ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يهدس واما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاه على الصبخه والتيمم بها সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রশংসা এবং প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর সালাত সালামের পর আজ জুমাবার নয় রবিউল আউ্ল চোদ্দোশো তেতাল্লিশ সেজির মোতাবিক পনেরোই অক্টোবর দুই হাজার একুশ ধারাবাহিক আলোচনা সহিহুল বখারির তেয়াম্মমের পর্ব পর্ব নম্বর তিন তেয়াম্মমের এর আগে তেয়াম্মম সম্পর্কে দুটো আলোচনা হয়েছে সামনে আর একটি আলোচনায় তেয়াম্মমের পর্ব শেষ হবে ইনশাআল্লাহ আজকে যে অধ্যায়টি রয়েছে সে অধ্যায়ে একটি লম্বা হাদিস এসেছে হয়তো আজকের সময় ওতে লেগে যাবে ইমাম বখাই রাহমাহুল্লাহ অধ্যায় নম্বর ছয় বলছেন বা বোন এই অধ্যায় হচ্ছে আর সাইদ উ তৈয়ব পবিত্র মাটি অজু উল মুসলিম মুসলিমের ওজোর পানির মতো ওজোর পানির মতো ওজোর পানির বিকল্প ওজোর পানি দিয়ে যেমন উজু করা হয় ঠিক তেমনই তেয়াম্মম হচ্ছে ওজোর বিকল্প পানির বিকল্প হচ্ছে মাটি ইয়াকফি আনিল মা পানির বদলে যথেষ্ট একজন মুসলিমের জন্য পানি না থাকে অথবা পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হয় তাহলে পাক পবিত্র মাটি যথেষ্ট আর সাইদ ভূপৃষ্ঠে যে মাটি এটাকে সাইদ বলা হয় আত্মা ইয়ে মানে পাক পবিত্র আল্লাহ রব্বুল আর কোরআনি করিমের যে তেমাম সম্পর্কে দুটো আয়াত রয়েছে তাতে বলেছেন ফেলাম তে যদু মা আন যদি পানি না পাও বা পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হও ফাইয়াম্মামু সাইদাম তৈয়বা তাহলে পাক পবিত্র মাটিতে তোমরা তেয়াম্মম করে নাও তো কোরআনের ভাষাটি এখানে নিয়ে এসছেন যে তোরা ধুলো মাটি তিন কাদা মাটি ওই সব শব্দ না বললে আর সাইদ ও তৈয়ব জি পাক পবিত্র মাটি এটি হচ্ছে কোরআনি করিমের ভাষা এমাম বাহ রহমহল্লা তার নিজের যেগুলো সনদ সহ হাদিস সেগুলির আগে কয়েকটি সালাফদের উক্তি নিয়ে এসছেন সালাফ বলতে হয় সাহাবি না হয় তাবেই অথবা বাবা তাবেইন কেউ জি এ তিনটি যুগ হচ্ছে সবচাইতে ভালো যুগ ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ খাইরুল করুন হাদিস হচ্ছে খাইরুল করুন নে কারণি সবচাইতে উৎকৃষ্ট উত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ সোম্মাল্লাদিন এলু নহম তারপরে তার পরবর্তী যুগ সোম্মাল্লাদিন এলু তারপরে তার পরবর্তী যুগ সাহাবাই কেরামদের যুগ তাবেন তাবা তাবেন সাহাবাই কেরামদের যুগে শিরবিদাত ছিলই না গুমরাহি ছিল না যদিও শেষ দিকে দু একটা এরকম বাতিল ফিরকা মক্কা মদিনার বাইরে বেরিয়েছে যেমন এর আখের মাসরা কুফাই প্রথম যে মুসলিম উম্মার ফিরকা বেরোয় একটি হচ্ছে খারেজি ফিরকা চরমপন্থী জঙ্গি ফিরকা যারা মুসলিমদের তাকে ফির করে থাকে কাফের বলে থাকে এবং মুসলিমদের রক্তকে হালাল করে থাকে তাদের সমস্ত রকমের যুদ্ধ আর ফতুয়াবাজি আর এই তাগুত মাগুত এগুলি সব হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের পাপের কারণে এরা হচ্ছে চরমপন্থী এরা হচ্ছে খারিজি আসলে যুগে যুগে নাম পাল্টে যেতে পারে কিন্তু লক্ষণগুলি এরকম আর একটি দল বেরিয়েছিল রাফেজি শিয়া খারেজি আর রাফেজি জি শিয়া এই দুটো গুমরা ফিরকে প্রথম জন্ম নিয়েছে ইসলামের ইতিহাসে 
আর তারপরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বেদাতগুলি বিভিন্ন গুমরাহিগুলি বিভিন্ন ফিরকা কদরিয়া তকদির অস্বীকার জাবরিয়া তকদিরই সব কিছু ওর বিপরীত তারপর অন্যান্য মতা জেলা জাহমিয়া বিভিন্ন ফিরকা তখন আবার এক আধ ফিরকা থেকে দলের ওপর উপদল যেমন শিয়াদের অনেকগুলি দল উপদল রয়েছে যে খারেজিদের অনেক ক্যাটাগরি রয়েছে কিছু খারিজি জঙ্গি আছে যারা অস্ত্র ধরে নাই কিছু খারিজি আছে অস্ত্র ধরে না কিন্তু তাদের কথাগুলি অস্ত্র ধর মতো মানুষকে পরিচিত করে রাস্তাঘাটে অস্ত্র নিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য অথবা তারা হতবাজি করে সীমা লঙ্ঘন করে বাড়াবাড়ি করে নিজের হাতে আইনকে নিয়ে নেই অথবা যেই কাজগুলি সরকারে সেগুলো নিজেরাই করতে চায় তো তাদের মধ্যে খারিজের লক্ষণ রয়েছে তো খারিজিদেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে যেমন রাফিজি শিয়াদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে বিভিন্ন ফিরকা যতগুলো রয়েছে যারা এই সুফি তরিকতলা বিভিন্ন স্তর রয়েছে যারা ডাহা স্পষ্ট কুফরিত রয়েছে যাদের একদল কেউ রয়েছে বিভিন্ন শিরকে জড়িত রয়েছে আর কিছু কিছু ফিরকা আছে সুফিদের পীরমড়িদের ব্যবসায়ীদের পীরতন্ত্রে বিশ্বাসীদের যে তারা তাদের শির কুফরিগুলোকে গোপন রেখেছে তাদের খাস খাস বিশেষ বিশেষ হুজুরেরা জানে ওগুলো জনগণকে জানতে দেয় না জি কালিগুলো দেশের রোগ জি বিভিন্ন স্তরে সুফি পীর মরিদির ব্যবসায়ীরা আছে এইভাবে পরবর্তীকালে ফেতনাগুলি জন্ম নিয়েছে সবচাইতে উত্তম যুগ হচ্ছে এই সালাফিদের যুগ সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবে যেই যুগে তোলনামু লোক প্রথম কথা প্রথম দিকে শিরক বেদাত বুমরাহি ছিলই না আর তারপরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে শুরু হয়েছে আর পরবর্তীকালে এমন হয়েছে যে এই উম্মত সম্পর্কে নবী কারিম সাল্লাম যে ভবিষ্যৎবাণী যে আহুদিরা একাত্তর দলে বিভক্ত খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত আর সবগুলি জাহান নামের পথে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী দুই রকমই আছে যারা গোমরা হয়েছে তারা স্থায়ী জাহান নামে অথবা অস্থায়ী জাহান নামে সবাই কাফের নয় তাদের আবার সবাই মুসলিম ফিরকা নয় না মুসলিম ফিরকা হইল তারা কাফের যেমন না হলে কোরআন যারা বলে হাদিস মানি না কাফের তা দিয়ে আনি মুসলিম নিজেদেরকে দাবি করছে নিজেদেরকে আহমাদি বলছে কিন্তু কাফের মুসলিম নয় তারা এইরকম হবে রাফেজি শিয়াদের মধ্যে যারা স্পষ্ট কোরআনি কারিম অস্বীকার করে কোরআনি কারিম আল্লাহ প্রশংসা করছেন সাহাবাইকে আমাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আবাকার সিদ্দিক কুমারকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন হ্যাঁ আশ্রম অবাসরা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বদরি সাহাবাইকে আমাদের তিনশো তেরো জনকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন হ্যাঁ বায়াতে রেজওয়ানের চোদ্দোশো সাহাবাইকার আমরা তাদেরকে সার্টিফিকেট হয়ে জান্নাতে আর এরা বলছে সব জাহান্নামে তাহলে এরা অস্বীকার করি কি না তো যারা কোরআন হাদিসকে স্পষ্ট কোরআন হাদিসকে অস্বীকার করে তারা নিজেরাই কুফরিতে শিরকে আছে এইভাবে তেহাত্তর দল আর এক একটা দল থেকে যে উপদল ওগুলো করলে তো আরও বেশি হয়ে যাবে বড় বড় তেহাত্তরটি দল সবগুলি জাহান্নামের পথে ইল্লা ওয়াহেদ একটি ছাড়া আর তাদের লক্ষণ পরিচয় বলে দেয় মা আনা আলী হিলিয়ম বা সাবি আমি যে পথের উপর আছি এটাকে চিনতে হবে এটাকে জানতে এই সম্পর্কে এলএম হাসিল করতে হবে সেই পথের পথি হইতে হবে ও আসাবি আর আমার সাহাবাই কেরাম যেই পথের পথি ওই পথে আসতে হবে চোদ্দোশো বছর ইসলাম যারা ওই ইসলামটাকে তলাশ করে ওই ইসলামটাকে পালন করে তারে হচ্ছে জান্নাতি জান্নাতের পথে বাকি সবগুলি ডানে ভামে যে শয়তানের পথ বেরিয়ে গেছে যে শয়তান সাথে করেনি জাহান নামে যে ওগুলো পথের দিকে চলে গেছে কেউ বেশ কিছু দূরে চলে গেছে কেউ অনেক দূরে চলে গেছে সে রাতে মোস্তাকিম থেকে তো সালাফদের বেশ কিছু উক্তি নিয়েছেন এই তেয়াম্মমের বেশ কিছু মাসাইল সম্পর্কে বলছেন ওয়াকাল আল হাসান হাসান বলতে আল হাসান উল বাসরি প্রখ্যাত তাবেই তাবে আল হাসান আল বাসরি হাসান বাসরি হাসান বাসরির নাম খুব মশুর যারা কোরআন শোন অনুসারে তাদের কাছে মশুর কারণ আমরা সকল সাহাবাই কেরামকে তাবেইনদেরকে যাদের ইসলামের খেদমত রয়েছে সবাইকে চিনি যেমন আবু হানিফাকে চিনি তেমন শাফিকও চিনি মালিককে চিনি আহমদকে সবাইকে চিনি এবং সবাইকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করি যারা কোরআন শোনা অনুসারী আর বেদাতমন্থীরা বিশেষ করে তাদের বেদাতি স্বার্থ যেখানে হাসিল করতে চেষ্টা করে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে অনেক মানুষকে সেই নামগুলি তাদের কাছে খুব পরিচিত তার মধ্যে হাসান বাসরি আর হাসান বাসির রহমতুল্লাহ স্বপ্নের জগতে খুব না ইভনে সেরিন স্বপ্নের জগতে হাসান বাসির রহমতুল্লাহ আলাই তাদের যে আধ্যাত্মিকতা রুহানিয়াতের নামে পীর মুরিদি তাজকিয়া নাফসের নামে যে তাদের এই ব্যক্তি পূজা পীর ধরতে হবে জান্নাত পর জন্য নাজাত পর জন্য এইসব ক্ষেত্রে হাসান বাসরি 
পীরতন্ত্রের বিশ্বাসী যতগুলি পীরের তরিকা তল আছে তাদের কাছে খুব মশুর প্রসিদ্ধ নাম তাদের কাছে খুব প্রসিদ্ধ নাম কিন্তু হাসানবাসীর নাম ভেঙে তারা কি করে বিধাত গুমরাহি তে লিপ্ত এবং গুমরাহি ছড়িয়ে থাকে আর আমরা হাসানবাসী রহমতুল্লাহ আলী যেইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ নেক বান্দাদের সম্মান করতে বলেছেন এবং তাতে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়িও না তাতে কোনো ঘাটতিও না এবং তাদের খেদমতকে স্বীকার করে নেওয়া তাদের জন্য দোয়া করা রব্বান ফিল্লা না বলে ইখওয়ান না আল্লাজি না সবাকু না বিল ইমান ওলা তাজাল ফি কলুবে না গিল্লাজি না আমান ও রব্বা না ইন্না কর রউফুর রাহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরে হাসরের দোয়াই শিখিয়ে দিয়েছেন এই দোয়া এত ব্যাপক অর্থপূর্ণ দোয়া এত ব্যাপক অর্থপূর্ণ দোয়া যে একটা দোয়া থেকে একটা দোয়াতে আপনি আদম আলী ইসলাম থেকে শুরু করি আজ পর্যন্ত যত মোমেন মোমেনাথ এসেছে দুনিয়া থেকে চলে গেছে সবার জন্য আপনি দোয়া করে ফেললেন নাম ধরে ধরে দোয়া করার দরকার নেই আমার আপনার দোয়াতে যেমন আম্বিয়া রসুলগণ ভাগ পাচ্ছেন আদম আলী ইসলাম নু আলী ইসলাম সবাই ভাগ পাচ্ছেন তেমনই সমস্ত নবীদের পরে সাহাবাই কারাম প্রত্যেকে তাবিনরা প্রত্যেকে মোমিন মোমিনাত প্রত্যেকে যুগে যুগে আবু হানিফা শাহাফি মালিক আহমদ এবং বখারি সবার জন্য দোয়া করলেন আপনি এই দোয়া কার মুখস্থ আছে এদিকে একটা হাত ওইদিকে একটা একটা দুটা এরকম করলে হবে বাপ মাকে যদি ভুইলাও যেন আলাদা করে দোয়া করতে তা আপনার বাপ মা সামিল আছে মারা গেছে সবা কোন আবিলি মান রব্বানা ফেললো না তর্জমাটা বলে দিই আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও কোরআনে দোয়ার আদব শিষ্টাচার শিখেছে যে আগে নিজের চরখায় তেল দাও ইমানের ক্ষেত্রে হ্যাঁ সংশোধনের ক্ষেত্রে তা কোয়া পরিষ্কারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ নিজেকে ঠিক করার ক্ষেত্রে নিজে জান্নাতের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আগে নিজের জন্য গোনা মাফ চাওয়ার ক্ষেত্রে গোনার না পাকে থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে রব্বানা ফেললা না আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও আমাকে আমার পরিবারকে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েকে আমার আত্মীয় স্বজনকে আমার আপনজনকে প্রিয়জনদেরকে রব্বানা ফেললা না আমাদেরকে আগে মাফ করে দাও আগে নিজের চিন্তে বলে এখওয়ানে না আর আমার সেই ভাইদেরকে আমার সেই ভাইদেরকে তুই মাফ করে দাও আর প্রত্যেক মুসলিম আদম আলাম থেকে শুরু করি সবাই ভাই যদি আদম আলী সাল্লাম প্রথম মানুষ হিসাবে তিনি পিতা কিন্তু ইমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবাই ইন্নামাল মোমিন এখুয়া ওয়ালি এখুয়া নে না আমার ভাইদেরকে মাফ করে দাও এল্লেজিনা সাবা কো না বেলি ইমান যারা ইমানের সাথে আমাদের পূর্বে চলে গেছে আমাদের পূর্বে যারাই যারাই চলে গেছে আপনার এক মিনিট দুই মিনিট আগে চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে কালকে গেছে যখন গেছে ওই আদম আলী সাল্লামে যুগে গেছে নালি সাল্লামে যুগে গেছে কিন্তু ইমানের অবস্থায় গেছে মমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন রকম বিদ্বেষ শত্রুতা কালিমা রেখো না আমাদের অন্তরে যেন কোন রকম বিদ্বেষ শত্রুতা না থাকে ইমান আছে মুসলিম তার ভালোবাসা আছে সে পাপি হইল এমনকি বেদাতি হইল বেদাতিকে কাফের মতো ঘৃণা করা যাইজ নয় যে আপনি কাফের মতো ঘৃণা করবেন বেদাতি বেদাতি তার যতটা রোগ আছে ততটা আপনি তাকে ঘৃণা করবেন ঠিক না যে যেমন রোগী তার থেকে ততটা দূরত্ব বজায় রাখবেন একটা করোনার রোগী তার থেকে কত দূরত্ব রাখছেন কিন্তু একটা লোকে যদি এমনি জ্বর থাকে এমনি সর্দি থাকে অথবা একটা বিপি হাই আছে হ্যাঁ সুগার আছে তো তার থেকে ওই রকম দূরত্ব রাখবেন ঠিক না ঠিক ওই রকমই বিষয়টি একেবারে দুনিয়া দিয়ে আপনি দিনকে সহজে বুঝতে পারবেন অলি এখন লাজিনা সবা কোন বিলিম অলা তাজাল ফি কলুবে না দিল্লাজি নামানো অন্তরে কোন রকমের যে বিদ্বেষ শত্রুতা যেন না থাকে সুতরাং কোনো মুসলিম ভাই সম্পর্কে বিদ্বেষ শত্রুতা রেখে আপনার কোনো লাভ নেই বরং দোয়া করলে লাভ আছে আপনার ক্ষতি করেছিল হইতে পারে আল্লাহ হেদায়ত করে দিবে আর আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে আল্লাহ করারও বলেছেন ভালো দিয়ে মন্দকে দূর করার চেষ্টা করো ইদি ফাইবিল্লা থেকে আহসান ফাইজাল্লি দেবে আদাও যদিও দুশ্মনিও থাকে শুধুতা থাকে আজকের দুশ্মন কালকে দোস্ত কত আপনাদের হ্যাঁ আমার কত এরকম আছে কট্টর দুশ্মন ছিল কট্টর দুশ্মন ছিল সে কিসের দুশ্মন আকিদার দুশ্মন হ্যাঁ দিনের ক্ষেত্রে দুশ্মন অন্তরঙ্গ বন্ধু রাত দিন দোয়া করে নিজের বাপ মাচ্চাতে বেশি ভালোবাসে 
ভালো আচরণ করতে হবে খারাপ আচরণ নাই যদি শত্রুতা থাকে ভালো দিয়ে মন্দকে দূর করার চেষ্টা করো গাল দিচ্ছে তুমি ভালো উপদেশ দাও হিতাকাঙ্ক্ষী হও দর দিয়া হো এই রুগীকে ভালো করার চেষ্টা করো ইমান ইসলামের ক্ষেত্রে রুগী তোমরা হতভষ্ট হেরেছে হেদায়তের চেষ্টা করো মায়া করো দোয়া করো দাওয়াত দাও দোয়ার দাওয়াত দুটো কথা আমি সবসময় বলি মনে রাখবেন সবসময় আপনি চলার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে আপনার বাড়িতেও দোয়া এবং দাওয়াত আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে বাঁকা চলছে দোয়া আর দাওয়াত ছেলে মেয়েকে সবাই ভালো করতে চাই কিন্তু এই দুটোতে ত্রুটি আছে হয় দোয়া আছে কিন্তু দাওয়াত নেই মানে চেষ্টা নেই যে আমি খাঁটি মুসলিম বানাবো আর না হলে চেষ্টা আছে কিন্তু দোয়া নেই দুটোই থাকতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন হাসান বাসির রহমতুল্লাহ আলহী বলেছেন ইউজ যে ওহু তৈয়াম মালাম ইহুদেশ একজন মুসলিমের জন্য তৈয়াম যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত উ সে তেয়াম ভঙ্গ না হবে হাদাস না হবে হাদাস হচ্ছে যে আপনার পবিত্র তাজাসের ভঙ্গ হয়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ না পাকি একটা হচ্ছে বাহ্যিক না পাকি অপবিত্রতা বাহ্যিক না পাকি যেটা দেখতে পাচ্ছেন যেন পেশাব পায়খানা এগুলো তো নাজাস বলা হয় পেশাব পায়খানা কি নাজাস রক্ত নাজাস হ্যাঁ শুক্র গোস্ত নাজাস কিন্তু আপনার উজু নেই আপনার গোসল ফরজ হয়ে আছে গোসল ফরজ আছে মানে আপনার শরীরটা গাটা কি নাপাক হয়ে যায় আপনার ঘাম টাম যে আপনার গেঞ্জিতে লাগছে গোসল ফরজ অবস্থায় বা জামাতে লাগছে তো আপনার জামাটা কি নাপাক হবে আপনি যে নাপাক আপনার গোসল ফরজ হয়ে আছে তো ওই ঘামে কি আপনার আর কাপড় নাপাক হবে না হবে না কারণ এটা বাহ্যিক না পাখি নয় এটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ হুকমি না পাখি শরীয়তের ইসলামের বিধান হচ্ছে যে আপনার শরীরটা কি হয়ে গেছে না পাক হয়ে গেছে বড় না পাকি মানে গোসল ফরজ হয়ে আছে ছোট না পাকি মানে উজু নেই হাদাসে আসগর আর হাদাসে আকবর যতগুলি তাহারাতের পর আমাদের আলোচনা আসলো এই দুটো কথা মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রেও আভ্যন্তরে না পাকি দুই রকম একটা হচ্ছে ছোট না পাকি উজু বিহীন থাকা বড় না পাকি হচ্ছে গোসল ফরজ হ্যাঁ আছে এখনও গোসল করেন নেই জি তো তৈয়াম যথেষ্ট হবে একজন মুসলিমের জন্য মালম ইহুদেশ যতক্ষণ পর্যন্ত না পাক না হবে উজু বিহীন না হবে জি উজু নেই গোসল নেই তাহলে ততক্ষণ আপনার তেমন চলছে একবার তেমন করেছেন জোহরে সলাদ পড়লেন মাঝখানে এখন উজু নষ্ট হয়নি গোসল ফরজ হয়নি আসরও পড়লেন মাগরে পড়লেন এসা পড়লেন যাইস কি না যাইস এক তেম দিয়ে কয়েক অক্ত যাই পানি না পেলে হলো মাঝখানে পানি পেলে চলে যাবে পানি যেমনই পেয়ে গেছেন তো অটোমেটিকলি আর তেমন শেষ আপনার বোঝা গেছেন জি তো তেমন করেছেন ফজরের তেম করেছেন আর তারপরে সলাত আদায় করেছেন তারপরে স্বপ্ন দোষ হয়ে গেছে তেমন নষ্ট হবে না হবে না ওইটা হাদাস বড় হাদাস হয় বড় হাদাস হলো না হয় ছোট হাদাস হলো তখন তো এমন নষ্ট আর না হইলে যথেষ্ট একজন মুসলিমের জন্য একটি তেম একাধিক সলাত আদায় করার জন্য দ্বিতীয় আসার হচ্ছে ইবনে আব্বাস আজি আল্লাহ তালা নহমা প্রখ্যাত সাহাবি মুফাসের কোরআন তার বলছেন তার আমল ও আম্মা ইবনে আব্বাস ইবনে আব্বাস আজি আল্লাহ তালা আনহমা তেয়াম্মম মানে এমামতি করেছেন তেয়াম্মম অবস্থায় মানে তেয়াম্মম করে এমামতি করেছেন তাহলে আর একটি মাসলা জানলাম যে এমাম তেয়াম্মম করে এমামতি করতে পারে এ কথা বলার কারো অধিকার নয় যে এমামকে কি হইতে হবে পারফেক্ট হইতে হবে আমরা উজুতে আছি আর এমাম তেয়াম্মে আছে এটা কেমনই হবে তো দুর্বল হয়ে গেল আমাদের চাইতে এইসব খোঁড়া যুক্তি দিয়ে কাজ হবে না যুক্তিতে এই সব যুক্তিতে মুক্তি নেই বরং ওহিতে মুক্তি আছে দলিলে মুক্তি আছে বুঝতে পারছেন যে তৃতীয় সালাফদের উক্তি বলছে অকাল ইয়াহিয়াবন সাঈদ ইয়াহিয়াবন সাঈদ আল কাত্তান তিনি বলেছেন বা ইয়াহিবন সাঈদ উদ্দিন আনসারি আল্লাহ আলম লাবা সাবি সলাতে সলাতে কোনো অসুবিধা নেই আলা সাবা খাতে লোনা মাটির দ্বারা তেমন করে লোনা মাটির ওপর সবাখা মানে হচ্ছে লোনা মাটি এমন মাটি যেটা লবণ মিশ্রিত 
আল্লাহর জমিন এমন আছে যে কোনো কোনো এলাকায় সেটা লবণ দেখছেন যে মাটি ভূপৃষ্ঠে কিন্তু লবণ আর লবণ হয়ে আছে লবণ আর লবণ হয়ে আছে এমনি লবণ পুরাই লবণ তাহলে লবণে আপনার তেমন চলবে না ঠিক আছে লবণ পাক লবণের উপরে আপনি যাই নামাজ বিছিয়ে সালাদ পড়ে পড়ে নেন যাই নামাজ নেই এমনি পড়ে নেন সেটা আলাদা কথা কিন্তু তেমনের বিষয়টিতে মাটি হইতে হবে কিন্তু মাটি মিশ্রিত লোনা মাটি মাটি কিন্তু লোনা লবণও আছে মাটিও আছে তাহলে তেমন করতে পারবেন তেমন করতে পারবেন তো বলছেন যে সালাদ আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই আলা সাবা খাতে লোনা মাটির ওপর অর্থাৎ এমন বেহা এবং লোনা মাটি দিয়ে তেমন করছে লোনা মাটি দিয়ে তেমন করতে কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহর জমি নেই লাল মাটি আছে বাংলাদেশে কোনো এলাকায় লাল মাটি আছে লাল একদম লাল মাটি আছে ইটের মতো লাল মাটি আবার কোনো কোনো এলাকায় সাদা মাটি আছে সাদা মাটির পাহাড় আছে এটা শোনেন নি মনে হয় মুরব্বী যাদের বয়স পঞ্চাশের ওপরে তারা জানবে আগের যুগের মহিলারা তখন সাবান কথি পাবে আর শ্যাম্পুর নামই তো শুনিনি আমরা ওই কালে শ্যাম্পুর নাম তো অনেক পরে শুনলাম আমরা ছোট তখন দেখেছি দাদি রাখে নানি রাখে সাদা মাটি বিক্রি হইতে আসতো গ্রামে গ্রামে মাথায় করে ফেরিওয়ালা বিক্রি করতে আসতো আর সেই সাদা মাটি টুকরো টুকরো করে টুকরো করা থাকতো সেই মাটিগুলো ঠিক কিন্তু আর কেনার পরে সেই মাটি দিয়ে মাথা পরিষ্কার করতো চুল পরিষ্কার করতো জি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আল্লাহর জন্য সাদা মাটি আছে ওর নাম হচ্ছে মাটি সুতরাং তেমন করতে পারবে লাল মাটি তো তেমন করতে পারবেন আচ্ছা যে বালি বালি এলাকা নদীর চরে আছেন বালি আর বালি নদীর চর তো পানি আছে আবার কিন্তু পানি ব্যবহার পানি আছে পানি ব্যবহার করতে পারছেন না অসুস্থ তো বালির ওপরে চলবে কি চলবে না মরুভূমির বালি এ আপনি এখান থেকে এয়ারপোর্টের দিকে চলে বালি আর বালি একটু বাতাস বলে রোডকে ঢেকে নিচ্ছে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বালির কারণে এই এলাকায় জানেন কি না মাঝে মাঝে ট্রেন কিন্তু ক্যান্সেল করে এখান থেকে দামম থেকে আলাসা হয়ে যাবে রিয়াল যাবে ট্রেন মাঝে মাঝে ক্যান্সেল হয় কিসের জন্য বলছে যে রেল লাইন ঢেকে গেছে বালিতে ক্লিয়ার করবে তারপর ভারত বাংলাদেশে বন্যার কারণে হ্যাঁ রেল বন্ধ হয় আর এখানে ঝড়ো বাতাসে বালি উঠে যায় রেল লাইনের ওপর সেই জন্য ট্রেন ক্যান্সেল হয় তো বালির ওপর করতে পারবে কিন্তু যার নাম মাটি নয় মাটি থেকেই তৈরি হয়েছে কিন্তু মাটি নয় ওর নাম সিমেন্ট হ্যাঁ চলবে চুনসুরখি চলবে না হ্যাঁ চলবে না ঝিনুক শামুক চলবে ঝিনুক শামুককে ইয়ে করে আগে পিসে পিসে চলবে চলবে না ওটার নাম মাটি নয় সাই তাই নয় এখানে ইখতেলাফ ভিন্নতা হচ্ছে হানাফি মজহাবের সাথে হানাফি মজহাবি সব কিছু তো চলবে এই ধরনের যে নৌ শামুক এই ধরনের চুন সুরখি চুন যে পানি চুন খাচ্ছে শুকনো ধরেন ওতে চলবে সিমেন্টও চলবে চলবে কিন্তু না এটা ঠিক না মাটি হইতে হবে মাটির নামটা ঠিক থাকতে হবে আর সেই মাটিটা রং যেরকম হোক না কেন জি সেটা বালি হইতে পারে এই ছিল আসারগুলি তারপরে তিনশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস এমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার ওস্তাদ মুসাদ্দ আর তার ওস্তাদ ইয়াহিবিন সাই তার ওস্তাদ হচ্ছেন আউফ তার ওস্তাদ হচ্ছেন আবু রজা আর সাহাবি হচ্ছেন এমরান বিন হুসেন রদি আল্লাহ তালা নহ তিনি বলছেন কোন নাফিজ সাফারিন মাহ নবী সাল্লাম আমরা নবী সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম নবী করিম সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম সফরের কথা উল্লেখ করা হয় ওয়াইন আশ্রাই আমরা রাতে পথ চললাম রসুল্লাহ সাহেব সাহাবাই কারাম গন রাত্রে বেশি পথ চলতেন কারণ রাত্রে গরমের দেশে চলতে আরাম চলতে আরাম রাত্রে ওই ক্লান্তি লাগে না যত ক্লান্তি দিনে লাগে আপনি নাইট জার্নি করে দেখবেন যারা মক্কাম দিন লং ড্রাইভে যান তারা রাত্রে অনেক আরাম কিন্তু দিনে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া বা এমনি গাড়িতে আপনি বসে আসেন তারপরে অনেক বেশি ক্লান্তি হয়ে যায় জি আর সূর্যের মুখে পড়লে তো বড়ই বিপদ কারণ বেশ কিছু সময় আমার লাইফে সৌদি আরবে সূর্যের মুখে পড়েছে 
আল কাসিম থেকে প্রোগ্রাম করে আসছি রিয়াজ থেকে প্রোগ্রাম করে আসছি এই জায়গাগুলো মাঝে মধ্যে বাইরে উঠে গেছি তো সূর্য উঠে গেল আর সূর্য উঠে যাওয়ার পরে পূর্ব দিক থেকে সূর্য যে চোখের উপর মারছে আর বরদাস্ত হচ্ছে না এমন কি ড্রাইভার আমার সাথে এক ভাই দিনি ভাই ছিলেন বলছে শেখ একদম চোখ মানে অনিচ্ছে কিন্তু চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি হচ্ছে খবরদার গাড়ি চালায় না থামিয়ে দেন গাড়ি রোডের পাশে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল আধা ঘন্টাও ঘুমাতে থাকলো আমি একটু হাত পা ঝাড়লাম তারপরে তখন বললাম ঠিক আছে বলছে হ্যাঁ আমার এখন আর চোখ বন্ধ হচ্ছে না চলে তখন তো আমরা রাত্রে চললাম হাতটা এদা কোন না ফি আখেরির লেইল এমনকি রাতে পথ চলতে চলতে যখন রাতের শেষ ভাগ চলে আসলো শেষ রাত ওয়াকানা ওয়াকানা ওয়াক আতান তখন আমাদের নিদ্রা চলে আসল ঘুম চেপে গেল ওয়ালা ওয়াক আতা আহলা ইন্দাল মোসাফের মিনহা আর মোসাফেরের নিকট এই যে দীর্ঘ পথ চলার পরে বা সফর অবস্থায় ঘুমের চাই তো মধুর জিনিস আর কিছু হইতে পারে না সফর অবস্থায় ক্লান্তিতে ঘুম যে কত মধুর গাড়িতে বসে ঘুম আসে অত সহজে ঘুম আসে না কিন্তু ঠেলাতে ঘুম আসে ঠিক কি না জি হ্যাঁ গাড়ি চালাচ্ছে জানের ব্যাপার রিস্কের ব্যাপার তারপরে চোখ বন্ধ হয়েছে গাড়ি কোন দিক থেকে কোন দিক চলে যাচ্ছে আর দুর্ঘটনা ঘটছে এত মধুর ঘুম যে আর থামা যায় না থামা কি করলেন যে শেষ শেষ রাতে এখন আমরা বিরতি দিই আর তারপরে ঘুমিয়ে পড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ ঘুমাই ফজর আগে উঠে যাব তখন তো অ্যালার্মের ব্যবস্থা ছিল না সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না যে তোমার ফজরের জন্য অ্যালার্ম কেন লাগাও নেই তো অ্যালার্মই নেই তারা বোঝা গেছে পাহারা একজনকে রাখা যেতে পারে যেমন বেলাল জি আল্লাহ তালামকে এক সফরে আছে হয় এই সফর অথবা অন্য সফর ছিল পাহারা দিতে বলেছেন যে তুমি পাহারা দাও পাহারা দাও বসে থাকো তুমি বা দাঁড়িয়ে থাকো তুমি যখনই দেখবে শুভসা দেখেছে আমাদেরকে জাগিয়ে দিবে বলছে আর কত আর দাঁড়িয়ে থাকবো আর কত মিনিট বসে থাকবো আচ্ছা মুঠটা তো বসে আছে মুঠে একটু হেলান দিই ঘুমাবো না বউ শুইব না শুইলে তখন চলে আসবে আচ্ছা মুঠে একটু হেলান দিয়ে যেমন হেলান দিয়েছে আর কেউ বসে বসে যে ঘুম এসছে বলছে যে সূর্য উঠে গেছে সূর্য উঠে গেছে না বেলাল জাগতে পেরেছে না কোনো সাহাবি জাগতে পেরেছে না রসুর উল্লাহ সাল্লাম আচ্ছা সূর্য যখন তাপ লেগেছে সূর্য শুধু উঠে যাওয়া না সূর্য যখন চটপটে তাপ লেগেছে তখন সব জেগেছে আর উমর রাজি আল্লাহ প্রথম জেগেছেন কি হলো সুফান আল্লাহ ইন্নাল্লাহ কি হয়ে গেল তো এইরকম ঘটনা রয়েছে সেটা এই ঘটনা হইতে পারে আবার একাধিক হইতে পারে তো বলছেন ফামা এই তাদান ইল্লা হারু শামস আমাদেরকে সূর্যের তাপ ছাড়া আর কোনো কিছুতে জাগায়নি সূর্যের তাপে আমরা জাগতে পেরেছি এখনকার আমরা আল্লাহর কাছে কি কোনো অজ পেশ করতে পারব এরকম করে শুয়ে গিয়ে যদি অ্যালার্ম না লাগাই বাড়িতে হোক বাসাতে হোক অথবা সফরে হোক বুঝতে পারছেন না নিয়ামতের জবাব দিতে হবে না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আম্মা পাড়াতে অহরহ পাঁচ অক্ত সালাতে তেলাওত করেছেন সোমালা তুস আলুন না ইয়ামাইজিন আনিন নাইম সুরেতা কাসর অতপর অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ কসম এখানে রয়েছে কসম আল্লাহ কসম করে বলছেন অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে তোমরা ইয়ামাইজিন সেই দিবসে কোন দিবসে বিচার দিবসে আনিন নাইম নিয়ামত সম্পর্কে নিয়ামত সুস্থতা নিয়ামত নিরাপত্তা নিয়ামত হ্যাঁ রুজি হ্যাঁ খাবার পানি নিয়ামত মোবাইল নিয়ামত অ্যালার্মের সুযোগ সুবিধা নিয়ামত সবই নিয়ামত সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে কি করেছো তুমি বলো চাল্লা সবই পারতাম চারক তো উঠতাম ফজরটে উঠতে পারতাম না তোমার কাছে মোবাইল ছিল ঘড়ি কেনার পয়সা ছিল একটা টেবিল ঘড়ি সে আল্লাহ তা তো ছিল মোবাইল মানে আমার কাছে আইফোন ছিল পাঁচ হাজার রিয়ালের সে অ্যালার্ম লাগাতে বলছে এটাই করতাম না তবে চেষ্টা ছিল অ্যালার্ম লাগাইতাম না তবে ফজরে উঠার কি ছিল চেষ্টা ছিল নিয়ত ছিল চলবে যথেষ্ট উত্তর এ উত্তর আপনি কবুল করবেন আপনার ওয়ার্কার কর্মচারী আপনার আন্ডারে যদি চাকরিতে না আসে বলছে আসতে পারিনি ঘুম ভাঙেনি বলছে কেন তুমি অ্যালার্ম লাগাও নি বলছে অ্যালার্ম লাগাই না তো আমি উঠে যেত আত্মবিশ্বাস আছে আমি ডিউটি যেন উঠে যেতে পারি বেতন দেবেন বেতন দেবেন কখনো দেবেন না আপনি 
কখনো দেবেন না আল্লাহ বহু ছাড় দেন অনেক ছাড় দেওয়ার পর আল্লাহ ধরবেন এত সহজ নয় মাসে একদিন দুদিন কখনো হয়ে গেল এটা বলতে পারেন যে মানুষ হিসাবে এরকমটা হইতে পারে কিন্তু আর মাসে আপনি দশ দিন উঠতে পারেন না বিশ দিন উঠতে পারেন না পঁচিশ দিন দু চার পাঁচ দিন মাঝে মধ্যে ফজরে উঠতেই পারেন না আপনি হ্যাঁ আল্লাহর কাছে এত সহজে পার পেয়ে যাবেন আপনি এত সহজ নয় ফজরের সলাত মোনাফেক আর মুসলিমে পার্থক্য আর সলাত আদায় করা মুসলিম আর কাফের মধ্যে পার্থক্য এই দুটো কথা আমি অনেকবার বলছি আবার বলছি যাতে করে আমরা কাফের হয়ে না মরি আর মোনাফে কপট হয়ে না মরি আসামের কাটবারে হাজির নাই ফজর যদি পড়ে নেন জামাত সহকারে উঠতে পারেন সময়ে পড়তে পারেন তাহলে আপনি মোনাফেক না মোনাফেকই মুক্ত ইনশাআল্লাহ আর পাঁচ অক্ত সলাদ যদি ঠিকভাবে আদায় করেন তাহলে আপনি কুফরি মুক্ত পাঁচ অক্ত পড়েন না তিন অক্ত চার অক্ত তাহলে আপনি কুফরি থেকে নিরাপদ না আপনি পাঁচ অক্ত পড়েন কিন্তু ফজরটা আপনি সূর্য ওঠার পরে পড়েন অথবা মানে ফজরের ক্ষেত্রে আপনার অলসতা আছে গাফিলতি আছে তার মোনাফিকি রোগ আছে ফজরে উঠতে খুব ভারী লাগে ঘুম থেকে উঠালে বা উঠলে খুব কষ্ট লাগে তাহলে মোনাফিকি আছে আপনার মধ্যে এখনও মোনাফিকি রোগ আছে আপনার মধ্যে রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হল্লা যারা তৌফিক দান করে তো বলছেন যে আমাদেরকে সূর্যের তাপে জাগিয়েছিল ফাকান আউয়ালা মানে ইস্তাই কাদা ফোলান সর্বপ্রথম যিনি জাগ্রত হয়েছিলেন তিনি অমুক সুম্ম ফোলা তারপরে দুই নম্বরে অমুক সুম্ম ফোলা তারপরে তিন নম্বরে অনুক অমুক ইউসাম মেহিম আবু রাজা এখানে সনদে আবু রাজা রয়েছেন আবু রাজা হচ্ছেন তাবেই ইমরান বিন হুসাইন রজি আল্লাহ তাল সাহাবি থেকে বর্ণনাকারী তিনি কিন্তু নাম উল্লেখ করেছেন তার মানে সাহাবি ইমরান বিন হুসাইনের কাছে তিনি শুনেছেন নাম এই সিরিয়ালি তিনজনের নাম আর তারপরে আবু রাজা বর্ণনা করেছেন কিন্তু আবু রাজার ছাত্র ভুলে গেছেন নামগুলো আবু রাজার ছাত্র কে আউফ তিনি ভুলে গেছেন তিনি ভুলে গেছেন নামগুলো বলছেন ইউসাম মেহিম আবু রাজা আবু রাজা এই নামগুলি উল্লেখ করেছিলেন ফ্যানাসি আউফ কিন্তু আউফ ভুলে গিয়েছিল আউফ সেই জন্য অমুক অমুক ফলান ফলান অমুক এক নম্বরে দুই নম্বরে তিন নম্বরে জাগলো সুম্ম ওমর খাতাবার রাবে তারপরে চার নম্বরে জেগেছেন ওমর খাতাবার রাজি আল্লাহ তালানা এখানে চার নম্বরে জাগার কথা রয়েছে তার ওয়াকান নবী সাহসম এ যা নাম আর নবী সাহসম যখন ঘুমিয়ে পড়তেন লম ইউ কাজ তখন তাকে জাগানো হতো না হাতটা এখন হওয়া আসতাই যখন নিজেই না জাগ্রত হতেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজেই না জেগে যেতেন কেন জাগাতেন না সাহাবিরা কেন জাগাতেন না কারণ ঘুমের অবস্থায়ও তার কাছে অহরহ ওহি আসতো তা আমি হঠাৎ করে জাগিয়ে দেব হতে পারে ওই সময় ওহিটা নাজেল হচ্ছে আমরা তো জানি না গায়েব জানি না জিবরাইল ওহি নিয়ে তার কাছে এসছে তাহলে ওহিতে তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা আমরা তো এই কল্যাণ থেকে ওহি থেকে বঞ্চিত হব অথবা অন্যের কাজ করে দেব সুতরাং আমরা জাগাতাম না যে না বিষম নিজেই জানবেন লে আন্না কেন আমরা জাগাইতাম না লে আন্না লা নদ্রি মা আহদুসুল হফি নমি কারণ আমরা জানতাম না যে তার ঘুমের অবস্থায় কি ঘটছে মানে ওহি আসছে না কিছু হচ্ছে কেন উঠাবো ফলাম মাস্তে কাজ কিন্তু এটা অন্যের জন্য চলবে যা আমাদের সাথে আমাদের ওস্তাদ আছেন শেখ আছেন আর জাগতে পারছেন না সুতরাং শেখকে কেমন করে জাগাবো এটা বেয়াদবি হয়ে যাবে জাগাবো না আমাদের হুজুরে কেবলা আছেন পিস সাহেব আছেন ওনাকে কেমন করে জাগাবো আরে উনি নামাজ না পড়লে তো জান্নার দিই আউজবিল্লাহ আল্লাহর ওলিদের নামাজ পড়া লাগে না পীরতন্ত্রের একটা কুফরি আকিদা হচ্ছে যে একটা আধ্যাত্মিক রুহানিয়াতের একটা উচ্চ স্তর আছে হ্যাঁ সেটা উন্নতি করতে 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 যখন ওইখানে পৌঁছে যাই তখন আর এবাদত বন্দিগি লাগে না সে মোকাল্লাফ থাকে না মানে শরীয়তের দায়িত্বভার তার ওপর আর থাকে না সে তখন সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যায় তো এই ময়দানে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো মানুষ সবচেয়ে বেশি এবাদত বন্দিগি কারিকে রসুরুল্লাহ সাল্লাম তাহলে কারো যদি এবাদত বন্দিগি মাফ হয়ে যেত স্থগিত হয়ে যেত যে আর লাগবে না তাহলে প্রথম কারোই তো রসুরুল্লাহ সাল্লামের তারপরে ইব্রাহিম খালিলুল্লাহ হইতো দুইজন খালিল তারপরে অন্যান্য নবী রসুল্লাহ হইতো হ্যাঁ যে পাঁচজন রসুল তার তাদের নাম আসতো তারপরে অন্যান্য নবীদের হইতো তারপরে তখন সাহাবাই কেরামদের হইতো তারপরে প্রত্যেক নবীর যারা সাহাবিগণ রয়েছেন হাওয়ারি রয়েছেন ইসার তাদের হইতো তারপরে হইতো তাবাইনদের তারপরে ইমাম আবু হিনিফা সাহাবি মালিক আহমদের হইতো 
তারপরে অন্যদের সিরিয়াল আসতো কথা ঠিক না কার এমনটা এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কি কখন এমন করেছেন যে আর আমাদের এবার বন্দি লাগবে না করেছে সাহাবিরা করেছেন তাহলে কত বড় কুফরি কথা এটি এটা স্পষ্ট ইমান ভঙ্গকারী বিষয় কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে এই বিশ্বাস হয়তো ছাড়লো না এবাদত কিন্তু মনে করে যে আমার পীর এত উন্নতি করেছে তারা কি করেছে ফানা ফিল্লাতে বা যেটাকে বলা হচ্ছে সালিক সে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যে আর তার এবাদত বন্দিগি করা লাগবে না তাহলে সেই ব্যক্তি মুসলিম নয় সেই ব্যক্তি মুসলিম নয় ভালো করে শুরু রাখেন ও আবুদ রব্বাকা হাত ইয়াকিন তোমার রবের এবাদত বন্দিগি করতে থাকো তোমার মত আসা পর্যন্ত কোরআনের যে অপবেক্ষা করেছে কোরআন দিয়ে মানুষকে গোমরা করেছে বিদাতপন্থীরা সুফিরা তার বাস্তব প্রমাণ এ আয়াত ইয়াকিন মানে মৃত্যু ইয়াকিন মানে কি কারণ মৃত্যু এমন একটি ইয়াকে নিশ্চিত বিষয় যেটা নাস্তিকও বিশ্বাস করে নাস্তিক বলে যে আমাকে মরতে হবে কিন্তু আল্লাহ মারবে এটা বিশ্বাস করে না হ্যাঁ মালাকুল মত এসে রোহ কবুজ করে এটা বিশ্বাস করে কিন্তু মরতে হবে এটা কাফেরও বিশ্বাস করে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাস্তিক আস্তিক সবাই বিশ্বাস করে করে না করে না এই জন্য আল্লাহ ইয়াকিন বলেছেন মৃত্যুকে সালাফ গুণ এই তফসিরই করেছেন হ্যাঁ সাহাবাই কারণ এই তফসির রসুল্লাহ থেকে শিখেছেন আলী ইয়াকিন আল মত কিন্তু সুফিদের কাছে পীর মরি দিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাছে এর তফসির কি জানেন মানে যখন আল্লাহর পথে চলতে চলতে মানে সুফি ইজমে আল্লাহর দিকে রুহানিয়াতে এগিয়ে যেতে যেতে যখন কি হয়ে যাবে একদম ফানা ফিল্লা হয়ে যাবে আর এক ইয়াকিনের দরজায় চলে যাবে তখন আর কি লাগবে না এবাদত বন্দগি লাগবে না লাখাউলা তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহসাল্লামকে জাগাতেন না কি হচ্ছে না হচ্ছে ঘুমের অবস্থায় ফালাম মাইস্তাই খাজা উমারু উমার জি আল্লাহ তালা জাগলেন ওরা আমা আসা বা না সাহার যা মানুষের যে অবস্থা যে সূর্য উঠে গেছে ফজর পড়া হয়নি দেখছেন কিন্তু কেউ সাহস করছে না নবী সঙ্গে কে জাগাবে কারো হিম্মত হয় না কারণ কি কখন কি হচ্ছে না হচ্ছে নবী সঙ্গে নিজেই জাগবে উমর রাজি আল্লাহ তারা দেখছেন যে এইভাবে যদি আমরা অপেক্ষা করতেই থাকি কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কখন যে জাগেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তো সরাসরি তো জাগানো যাবে না তো কি করা যায় হ্যাঁ জি বলছেন বর্ণনাকারী যে ওখানা রাজলেন জেলি দেন উমর রাজি আল্লাহ তার বড় সাহসী মানুষ ছিলেন সাহসী মানুষ সবাই সাহস করে না অনেক আছে খুব শ্রদ্ধা করে খুব ভয় করে তাই না আর কিছু সাহসী আছে হক কথা বলতে ভয় নাই সত্য কথা বলতে ভয় না আদবের সাথে বেয়াদবি করে বলা ভালো না তো সাহসী মানুষ ছিলেন কাব্বারা তকবির দিতে লাগলেন ওরা ফাঁসবির তকবির আর উচ্চস্বরে তকবির দিতে লহ আকবর লহ আকবর লহ আকবর তকবির দিতে শুরু করেছেন ফামাজ আলাই ও কাব্যের তকবির দিতেই আছেন ওয়ার ফ সৌতবির তকবির আর উচ্চস্বরে তকবির দিতে আছেন হাততাস্তায় কাজাবে সৌতে হিন নবী সাল্লাম এমন এক পর্যায়ে গিয়ে নবী সাল্লাম তার তকবিরের আওয়াজে তকবির ধ্বনিতে জাগ্রত হলেন ফলাম মিস্তাই কাজা যখন জাগলেন রসুল্লাহ সাল্লাম শাখাও এলে এলজি আশা বাহ তখন সাহাবাইকে আমরা অভিযোগ করলেন যে এই পরিস্থিতি হয়েছে আমরা তো কেউ জাগতে পারিনি আর রসুল্লাহ আপনাকেও জাগাইতে পারিনি আর আমরাও জাগতে পারিনি সূর্য উঠে গেল সলাদ পড়িনি ফজরের কালা নবী সাল্লাম বলেন লা দায়রা কোনো ক্ষতি হয় নাই আও লা ইয়াদির বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে লা দায়রা বলেছেন ইসিম দিয়ে নাকি লা ইয়াদির দারা ইয়াদির মজারের সেগা দিয়ে কোনো ক্ষতি হবে না অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে থেকে গেছো কোনো ক্ষতি হবে না তোমাদের ইমান আমলের কোনো ক্ষতি নেই এজন্য ওই হাদিসটা আমি মাঝে মাঝে বলি যে দুটো ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন সালাতের ক্ষেত্রে কি একটা হচ্ছে ভুলে যাওয়া আর একটা হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে যাওয়া ঘুমিয়ে থাকা নয় কারণ যারা সুবিধাবাদী আবার কি করে দিল লম্বা টানে ঘুম আমার ঘুম পুরা হবে পাঁচ ছয় ঘন্টা হবে তখন নিজে থেকে যখন জাগবো তখন আমার অক্ত না এটা চলবে না বোঝা গেছে তো অনিচ্ছাকৃত চেষ্টা ছিল জাগতে পারেননি অসুবিধা নেই কোনো ক্ষতি নেই আপনার ইমানে আমলে কোনো ত্রুটি নাই ওইটাই আপনার রক্ত যেই সময় জাগতে পেরেছেন ওইটাই আপনার রক্ত তো বলছেন যে কোনো ক্ষতি নেই বা কোনো ক্ষতি হয়নি বা হবে না ইরতা হেলু চলো এখান থেকে প্রস্থান করো প্রস্থান করো প্রস্থান করো কি চলো 
ডিপারচার জি এখান থেকে চলো কেন অন্য হাদিস রয়েছে যেখানে এই ধরনের কিছু হয়ে যায় সেখানে শয়তান হাজির হয়ে গেছে বলছেন এখানে শয়তান উপস্থিত হয়েছিল যার ফলে আমরা জাগতে পারিনি তো এইখানে আমরা সলা তাদের করি তাহলে বোঝা গেল যেই জায়গায় পাপ হয়েছে ওই জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার একটা মাসলা ইস্তেমবাদ যে জায়গায় গুনা হয়েছে সেই জায়গায় আপনি থাকবেন না সেই জায়গায় থাকবেন না সেটা স্থান হোক অথবা অবস্থা হোক স্থান অথবা অবস্থা পরিস্থিতি হোক যেই পরিস্থিতিতে গোনা হয়ে গেছে যেই অবস্থায় আপনার গোনা হয়ে গেছে সিচুয়েশনে অথবা যেই জায়গায় গোনা হয়েছে সেই জায়গা থাকে সেই জায়গাতেই সরে যান এখানে অনেক অনেক মানব জীবনে ক্ষেত্র আসবে দুটো দিয়ে দুটো উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই নাহলে শুধু এই কথাটাতে অনেকে বুঝবেন না আপনার যেই রুমটাই সলাদ কাজা হয়ে গেছে এখানে যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই সেখানে কী হয়েছে সব কাজা হয়ে গেছে সূর্য উঠে গেছে তাহলে ওই রুমে আর সালাদ পড়িয়েন না সরে যান দিয়ে আর এক রকম রুমে গিয়ে বা হলে গিয়ে সালাদ আদায় করেন সালাতের এখান থেকে ইস্তেমাদ করে অন্য অন্য পাপের ক্ষেত্রে যেই জায়গাতে আপনার পাপ হয়েছে যেই রুমে আপনার পাপ হয়েছে অন্য কোনো পাপ সেটা মদ খাওয়ার পাপ হইতে পারে জেনার পাপ হইতে পারে অমকা মেয়েতার পাপ হইতে পারে আল্লাহ না করে বহু পাপে মানুষ জড়িত রয়েছে পাপ হয়েছে তাহলে ওখানে থাকেন না কারণ যেখানে একবার পাপ হয়েছে ঢুকলেই কিন্তু আপনার ব্রেনে অটোমেটিক চলে মনে চলে আসবে মনে পড়ে যাবে যে এই জায়গাতে আমি গোনাটি করেছিলাম এই জায়গাতে আমি গোনাটি করেছিলাম এই রুমে আমি মদ খেয়েছিলাম এই রুমে আমি করেছিলাম আসবে না কিন্তু ওখান থেকে সরে গেলে যুগের আবর্তন বিবর্তন একসময় ভুলে যাবে ওই জায়গাকে ভুলে গেছে অত মনে নেই আর ওই জায়গাতে আসলে মনে আসে ওই জায়গার কাছাকাছি যাবেন না মনেই যাতে না আসে পাপের কথা পাপকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে পাপের সম্পর্ককে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এইরকম কারো সাথে পাপের সম্পর্ক ছিল দ্বিতীয় অবস্থা এখন স্থানের দিলাম একটা উদাহরণ দিলাম বা দুটো উদাহরণ দিলাম অবস্থার উদাহরণ দিই কোনো একজন মেয়ের সাথে কোনো একজন ছেলের যুবকের কি হয়েছে প্রেমের সম্পর্ক হয়ে গেছে এখন আর ওর সাথে প্রেম নাই না এখন আপনার তোবা খাঁটি হয়নি কখন খাঁটি তোবা যদি পুরোপুরি আপনি মুক্ত হতে চান তার নম্বরকে আপনি একবার ডিলিট করে দেন তাকে ব্লক মেরে দেন হতে পারে দশ বিশ বছর পরে ও পাঁচতারাতে আছে সে আবার আপনার সাথে কানেক্টেড হওয়ার চেষ্টা করছে আপনার নম্বর বদলিয়ে দেন যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দেন আর সে যেন কোনো যোগাযোগ না করতে পারে আপনারও যেন সাইতেন কখনো দেমাগে না ঢুকায় যে নাম্বারটা আছে অনেক দিনের একটা খারাপ সম্পর্ক ছিল চলো এখন আর ওগুলো করবো না তো দেখি মেয়েটার একটু খোঁজ নেই দেখি কি অবস্থা আছে বিয়ে হইলো কি হইল না ছেলে মেয়ে হইলো কি হইলো না সাইতান ঢুকতে পারে কিন্তু এরকম করে বিশ বছর পরে আল্লাহ বলছি বিশ বছর পরে কলেজ লাইফে এক মেয়ের সাথে এক লোকের সেই লোক আর পাঁচ চক্ত নামাজি পাঁচ চক্ত নামাজি দিন তার দাঁড়িওয়ালা দাঁড়িওয়ালা হয়ে গেছে সেই সময় প্রেমের সম্পর্ক ছিল আর এখন ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে আঠারো বিশ বছরের ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে বিশ বছর পরে কিভাবে তার সাথে আবার কানেক্টেড হয়ে গিয়ে তার সাথে আবার ব্যবিচার শুরু হয়ে গেছে ইন্নাল্লাহ বাস্তব সত্য ঘটনা একাধিক ঘটনা আপনাদেরকে বলছি আল্লাহ হেফাজত করুন তাহলে এগুলো থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে না হবে না চোরকে দেখিয়ে শিখতে হয় যে আমি চুরি করব না না হলে চোর যেমন গণপিটুনি খাচ্ছে অথবা আসামের কাঠ বড়ায় হাজির চোর হয়ে আর সবাই চেনলে যে এই লোকটি চোর আমাকে যেন চোর বলে কেউ না চিনে আল আকেল মান ওই যাবে গাই দেখি জ্ঞানী ওই ব্যক্তি যে অন্যকে দেখে ওয়াজ উপদেশ নেই খালি কোরআন হাদিসের ওয়াজ না বাস্তব দেখেও শিখতে হবে তো আল্লাহ যেন আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আপনি যদি এই সম্পর্ক থেকে বাঁচতে চান ফেসবুক আইডি বদলে দেন ফেসবুক আইডি ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ চলুন দেন বদলে দেন ব্লক মেরে আর বরং আপনার আইডি বদলে দেন যাতে আপনার খুঁজেই না পায় আপনার ওই নামে নামে আইডি খুলিয়েন না যদিও আপনার আপনার ধোকাবাজি করা বিভিন্ন নাম দিয়ে যে মানুষই করছে ছেলে মেয়ে সাজছে মেয়ে ছেলে সাজছে এগুলো হারাম কিন্তু কথা হচ্ছে যে না হইলে ওই জগতে আপনি ঢুকিয়েন না ফেসবুকের পাপ হয়েছে আর একটা পরিস্থিতি অবস্থা ফেসবুকে পাপ হয়েছে ফেসবুকে ঢুকলেই আমি ইসলাম শিখব বলে ঢুকছেন আর ওই নোংরা ছবি সামনে চলে আসছে তখন আর লোক সামলাইতে পারেন না যুবক মানুষ আর তখন নিজেকে সামলাইতে পারেন না তো দেখা শুরু করছেন তাহলে দেন ফেসবুকে থাকবো না এর আগে আমি উদাহরণ দিয়েছি কিন্তু আমাদের বেশ কিছু ভাইরা ফেসবুক থেকে ফিরেই চলে এসছে আমি থাকবোই না ওতে কারণ আমি থামতে পারি না 
ও একটু দেখলে তখন বলছে আরেকটু দেখি আরেকটু স্থির সাল এটাকে বলা হয় ধীরে ধীরে পাপে দিয়ে চলে যায় আস্তে আস্তে আচ্ছা একটু দেখি বেশি না একটু দেখি তারপরে হ্যাঁ এটাকে মুছে ফেলব বা কিছু করব না 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 তা আপনাকে জায়গা পরিবর্তন করতে হবে পাপের জায়গা পরিবর্তন করতে হবে যেই লোকটি একশো টাকা লোককে খুন করে তবা কবুল হয়েছে বনি ইসরায়েলদের যুগে ওই হাদিস থেকে মশলা ইস্তেমাদ করা যায় যে পাপের জায়গা থেকে হিজরত করবেন আপনি পাপের জায়গা থেকে হিজরত করবেন তাকে সমাধান যে তবার দিয়েছিল একজন তো বললো যে তোমার কি আর তবা কবুল হয় নিরানব্বইটি লোককে তুমি খুন করেছো আর তারপরে এখন তুমি তবা করতে এসেছো তোমার তো তবা নেই তখন কি হলো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেল যখন জাহান নামে যেতে হবে তো ভালো করেই যাবো আর নিরানব্বই কেন রাখে একশোটা পুরা করেই দিই যখন আমার কোনো রাস্তাই নেই তো ওকে ও খুন করে দিল এই জন্য জাহেল মুফতি হচ্ছে ওই লোকটি আর যুগে যুগে যারাই মূর্খ মুফতি কোরআন হাদিসের জ্ঞান না থেকে ফতোয়া দেয় তাদের অবস্থা দুনিয়া আখেরাতে ওই রকমই কথা বোঝা গেছে না কিন্তু যিনি আলে মুফতি ছিলেন একশোটা খুন করার পরে ওর কাছে গেল দেখি ওর কাছে ওই হাদিসে রয়েছে সে আলেম ছিল আর আগেরটা ছিল আবেদ আবেদকে ফুত দিতে নেই আপনি এবার বন্দি করছেন করেন তার যদি পড়ছেন পড়েন আপনি আপনি খুব পরেশ গাড়ি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভা খুব ভালো দিয়েছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি যখন আলেম না করেন এবং হাদিসে দলিল জ্ঞান নেই আপনি ফুতো দিয়েন না শুনে শুনে ফুতো দিয়েন না আপনি ওর কাছে গেল যে আমার কি তবা কবুল হবে একশোটা তো ফোন করে ফেলেছি তখন তিনি উত্তর কি বলেছিলেন অমাই মাইয়া হুলো বাইনা ক বাইনা আবদিক বাইনা রব্বেক তোমার মাঝে তোমার অবের মাঝে কোন কোন কিছু বা কোন কোন জিনিস এরকম অন্তরায় হতে পারে বা আড়াল হতে পারে কোনো পর্দা নেই তোমার মাঝে আর তোমার রবের মাঝে বা তবার মাঝে কোনো রকমের পর্দা নেই তব করো তুমি কিন্তু তাকে পরামর্শ দিলেন যে তুমি যেখানে পাপগুলি করেছো যে গ্রামে বাস করতে সেখান থেকে অন্য গ্রামে চলে যাও সেখানে আল্লাহর নেক বান্দার আছে ওখানে চলে যাও ফাবদিল্লা মাহ তাদের সাথে নেক সংসর্গে ভালো মানুষের সাথে আল্লাহর পথ বন্দি করো তাহলে যারা বেদাতি এলাকায় বসবাস করেন আর ওখানে বেদাত থেকে হেদায়ত হয়েছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ যে কোনোভাবে হেদায়ত হয়েছেন আপনি হেদায়ত হওয়ার পরে আবার ওই বেদাতি গ্রামে গেলেন আর তাদেরকে প্রথম চেষ্টা করবেন তাদেরকে হেদায়ত করেন কিন্তু তারা হেদায়ত হলো না তারপরে ভাবছেন মাতৃভূমি আমার জন্মস্থান আমার গ্রাম কেমন করে ছাড়ব ছাড়লেন না আপনি তাহলে হয় আপনি ফসকে যাবেন আবার আরে কত এইসব ঝামেলা বরদাস্ত করব আর কত রকমের এই যে দ্বন্দ্ব দুশ্মনি করছে মানুষ আবার করি তবা করেছে মেলার থেকে আবার মেলাতে শুরু করে দিলেন হ্যাঁ আমার ওই সব বেদাত শুরু করে দিল বেদাতি মোনাজাত শুরু করলেন বেদাতি সব কিছু শুরু করে দিলেন আপনি আর আপনি যদি শক্ত হয়ে থাকেন যা আত্ম অবা করেছি করেছি আমার যতই কষ্ট হোক আমি কষ্ট করেই থাকব আপনার ছেলে মেয়েরা ফিরে যাবে কিছুদিন পরে বাস্তব সত্য কত লোকের হেদায়ত হচ্ছে আর সে মারা যাচ্ছে অথবা বার্ধক্যে চলে যাচ্ছে ছেলে মেয়েরা তখন এই ক্ষেত্রে কি হয়ে যাচ্ছে লেজি হয়ে যাচ্ছে ও আমার বাপ এত ঝামেলা করেছে গ্রামবাসীর সাথে দরকার নাই আমি আমরা গ্রামের মতো করি যা কিছু হচ্ছে হচ্ছে আবার ওগুলো করা শুরু করলো তাহলে আপনার লাভটা কি হলে হেদায়ত হয়ে হেদায়ত হওয়ার পরে আপনার ছেলে মেয়েরা সব গোমরা আবার বেদাতি হয়ে গেল তাহলে কি করতে হতো সমাধান জি হিজরত করো ওখান থেকে ফাইন না আর সুইন সেটা পাপের জমিন সেটা বেদাতি জমিন সেটা বেদাতি এলাকা সেটা হচ্ছে গুনার এলাকা যেখানে গুনা হয়েছে সেখান থেকে তুমি হিজরত করো ওটা বিস্তার বলেছো কথা বোঝা গেছে তো এ হাদিস থেকে কি বোঝা যায় যে যেখানে আমাদের ফজরের সালাদ ছুটে গেছে চলো একটু এখান থেকে চলো ইর তাহিলু চলো প্রস্থান করো ফার তাহলু তারা প্রস্থান করলেন ফাসারা গাইরা বাই দিত অল্প কিছু জায়গায় সামান্য একটু সরলেন চললেন সোমবার না জ্বালা তারপর অবতরণ করলেন ফাঁদা বিল অজু উজুর পানি নিয়ে ডাকলেন অজু ওয়ে যখন ফাঁদা দেবেন জবর দেবেন তখন ওর মানে হবে উজুর পানি আর ওয়ে যখন পেশ দম্মা দিয়ে পড়বেন উজু তখন উজুর কাজগুলি জি ফাতা ওয়া উজু করলেন নবী সাল্লাম ও নুদিয়া বি সালাত সালাতের আজান দেওয়া হইল এখান থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মশালা জানা গেল যে অক্ত পার হওয়ার পরও যখন সালাত কাজা করবেন তখন আজান দেওয়া শরীয়ত সম্মত দিতে পারবেন আজান দেওয়া জরুরি নয় কারণ অক্ত পার হয়েছে কিন্তু আজান দেওয়া যাবে এমনকি সূর্য ওঠার পরে ফজরের আজান এখন যদি কেউ ফতো দেয় কোন ফতো দিল এই জন্য হাদিসটাও দেখিয়ে দিলাম চোখে আঙ্গুল দিয়ে যে দেখো নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম গুণ যেন আমাদের জন্য দলিল হ্যাঁ নবী সাল্লাম নিজে হুকুম দিচ্ছেন সূর্য উঠে গেছে রোদ্র প্রখর রোদ পড়া শুরু হয়েছে 
আর তারপরও কি করলেন সলাতের আগে আজান দিলেন কোন একজন সাহাবি ফাসাল্লা বিন নাস আর তারপর লোকজনকে নিয়ে সলাত আদি করলেন বোঝা গেল যে কাজা সলাত হইল জামাত সহকারে করতে হবে হানাফি মসজিদে কি করে এক জামাত হয়ে গেছে আর কোনো জামাত করতে দেবে আরে মারামারি শুরু করে দেবে আমার জীবনে একবার বেরলবিদের মসজিদে তখন ছাত্র জীবন ছিল আর তখন ষোলো সতেরো বছর সম্ভবত বয়স তো তখন তো এত আকিদার মজবুত ছিলাম না যে বেরলি মসজিদে যাবো না সলাত আদে করতে এত বিকল্প ছিল না কোথায় মসজিদ চল যাক বাজারে গেছি ওদের মসজিদে ঢুকেছি আসরের ওদের এখনও জামাত হয়নি সম্ভবত আজান হচ্ছে অথবা হয়ে গেছে তখনই কিন্তু জামাত শুরু হতে এখনও আধা ঘন্টা বা বিশ মিনিট আছে এমনি আসর ওরা লেট করে আমরা চার পাঁচজন আছে আমার সাথে আছে সব ভাইয়েরা দীর্ঘদিন আগের ঘটনা তো বলছি যে আমার যৌবনকালের ঘটনা তো আমরা সলাত শুরু করতে গেছি তাদের মসজিদের ভিতরে একবারে এমামের জায়গায় নয় কিন্তু এমামের জায়গায় পড়লেন নয় দোষণীয় কিন্তু যে লোকে ভাববে যে জামাত শুরু হয়ে গেছে আমরা একটু সাইডে ডানে বামে ভিত মসজিদের ভিতরে বলছেন না এখানে আমাদের ভাইয়ের আগে চলে গেছে আমি একটু পরে উজুকে আসছি না না নামাজ পড়তে দেবো নামাজের জামাত হয়নি তোর অপেক্ষা করো হ্যাঁ বললাম যে অসুবিধা কি আমরা নামাজ পড়ে আমার ভাই আমরা মোসাফির মানুষ আমরা দূর থেকে এসছি আমরা তাড়াতাড়ি যেতে হবে রাত অন্ধকার হয়ে যাবে বাড়ি দূরে সুতরাং আমরা নামাজ পড়ে চলে যাব আপনাদের অপেক্ষা করতে আমরা পারছি না বলছে তখন একটু সোজা হয়েছে বলছে ঠিক যদি পড়েন তাহলে যে বারান্দায় পড়েন চলে এদের সাথে ঝামেলা করার দরকার নেই বারান্দাতে আমরা জামাত করে নিলাম এক সাইডে যাব ও অনেক জায়গায় জামাত করতেই দিবে না মারামারি করে নিব আপনার সাথে বুঝতে পেরেছেন না জি হ্যাঁ তো কাজা সালাত ও জামাত করলেন রসুল্লাহাম ফালম মান ফাত আলমিন সলাতে যখন সলাত থেকে ফিরলেন সালাম ফিরলে ফাই ইজা হোয়া বেরাজলিন মতাজলিন হঠাৎ করে দেখছেন একজন লোক এই জামাত থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা বসে আছে তো জামাতে শরিক হয়নি লেমিয় সাল্লেম মাল কম জনগণের সাথে সলাত আদায় করেনি কালা তখন রসুল বললেন মা মানা কায়া ফলার হে অমুক কিসে তোমাকে বাধা দিল আন্তঃসাল্য মাল কম জামাতে সালাত আদি করতে তুমি আবার নামাজ পড়লে না কাল আসাবতনি জানাবতন ওয়ালা মা আমার জানাবত হয়ে গেছে স্বপ্ন দোষে গোসুল ফরজ হয়ে গেছে কিন্তু পানি নেই তো গোসুল না করে কি করে সালাত আদায় করব এখন আসছে তাইমের অধ্যায়ের সাথে এই হাদিসে লম্বা হাদিসের সম্পর্ক কালা তখন রাসুর উল্লাস সমাধান বলছে আলে কে বিশ্বাই দে পাক পবিত্র মাটি তোমার জন্য যথেষ্ট আলেই কে মানে তুমি গ্রহণ করো ইলজাম এসিম ফেল আমরের অর্থে আরবি গ্রামের যারা বুঝেন এসিম কিন্তু ফেলের অর্থ বহন করে ফেলে আমরের আলে কে বিশ্বাই দে পাক পবিত্র মাটিকে তুমি হ্যাঁ ধারণ করো মানে তেমন করো তা দিয়ে ফাইন না হই এক ফিক সেটা তোমার জন্য যথেষ্ট সেটা তোমার জন্য যথেষ্ট অর্থাৎ তেমন করে না তাহলে এখান থেকে কি বোঝা গেল গোসল ফরজ হইল বড় না পাকি হইল কি করা যাবে তেমন করা যাবে তো আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মশলা যেটা অনেকে হয়তো ভাবছে যাদের জানা নাই যে তেমন শুধু উজুর বিকল্প না তেমন যেমন উজুর বিকল্প তেমনই প্রয়োজনে প্রয়োজনে জরুরি হইলে গোসলের বিকল্প অসুস্থ পানি ব্যবহার করতে পারবে না গোসল করতে পারবে না গোসল করলে রোগ বেড়ে যাবে বা রোগের চিকিৎসা চলছে তাতে বিলম্ব হয়ে যাবে অথবা প্রাণনাশের বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিন্তু শীতকালে একটু ঠান্ডা লাগছে চলবে নাকি স্বপ্ন দোষ হয়েছে আর এই গোসল করতে খুব ঠান্ডা লাগছে চলবে হ্যাঁ ঠান্ডা লাগার কারণে শারীরিক ক্ষতি হয়ে যাবে তখন চলবে কিন্তু শুধু ঠান্ডা লাগছে শীত লাগছে সেই জন্য আমি গোসল করব না তেমন এটা চলবে না যে তারপরে নবী সাল্লাম চললেন পচল ফাস্ট তাকাই এলে হি নাসুমি আল আকাশ পানি তো নেই সাথে লোকেরা পিপাসার অভিযোগ করল যে আর রসুল আল্লাহ খুব পিপাসা লেগেছে পানিও নেই ফানা জাল অবতরণ করলেন ফাদা আফলান অমুককে ডাকলেন এ অমুক যে কে ছিল আবু রাজা রেহমাহুল্লাহ তিনি নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু না সি আহ তার ছাত্র আহ ভুলে গেছিলেন ভুলে গেছিলেন ও দাহ আলিয়ান তারপরে আলী রাজি আল্লাহ তালানকে ডাকলেন আলীর নাম মনে আছে কিন্তু অন্য একজন সাহাবি গেছেন ওনার নাম মনে নেই ফাঁকা আল্লাহ বললেন ইজ হাবা তোমরা দুইজনে যাও ফাব তাকে আলমা পানি তলাশ করে নিয়ে এসো আমরা এখানে থামলাম অবস্থান করলাম এদিক সেদিক কোথায় পানি পাও পানি নিয়ে আসবো কারণ মানুষকে পিপাসা লেগেছে মিষ্টি পানি লাগবে ফান্তা লাকা দুইজনে চললেন ফাতা লাক্কায়া ইমরা আতান বাইন মাজাদা তাইন অসতি হাতাইন মি মাইন আলা বাইর ইন লাহা এই উভয়ে দুইজন সাহাবি সাক্ষাৎ করলেন এমন এক জনৈকে মহিলার সাথে যে মহিলা উটের পিঠে চেপেছিল বাইনা মাজা দাতাইন দুটো মশকের মাঝখানে 
আও সাতি হাতাইনে দুটো থলির মাঝখানে থলি বা থলে মানে ব্যাগ দুটো ব্যাগ বস্তার মতো হয়েছিল পানির আর না হলে কি ছিল মশক ছিল অন্যকারী সন্দেহ হয় মশক চামড়ার আর না হলে অন্য কোনো কিছুর ব্যাগ ছিল মানে পানি ছিল যাতে পানি রাখা যায় মেম্মাইন পানির আলাপ বাইরেন উটের পিঠে উটের পিঠেই চেপেছিলে ওই মহিলা বা ছেলে ছিল কিন্তু উটের পিঠে চেপেছে আর দুই সাইডে দুটো মশকে পানি ঝুলছে অবস্থায় মহিলাকে পেয়েছে পানি তলাশ করতে করতে এদিক সেদিক জমিনে তো পানি নেই কোনো কারো কাছে পাওয়া যায় কি না তো পাওয়া গেলে এক মহিলার কাছে তো হচ্ছে মহিলা আবার উটের পিঠে চড়ে আছে আর একাই ও মহিলা আছে এ মহিলা কিন্তু মুসলিম ছিল না ভালো করে জানবেন কারণ আবার আজকালকার যারা দুনিয়াদার তারা সুবিধা হবে দেখো মহিলা তো একাই সফর করছে উটের পিঠে সুতরাং আমরা যদি ঢাকা থেকে সেই চলে গেলাম ঢাকাতে খুলনা চলে গেলাম ঢাকাতে বরিশাল চলে গেলাম অসুবিধে কি আরাম যাইজ নয় মিনা মহারামে সফর করা নিরাপদ নয় মেয়েদের যত ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে একা মহিলা থাকার কারণ খুব বিরল ঘটনা পাবেন যে তার সাথে মহারাম আছে কারণ মহারাম হচ্ছে বডিগার্ডের মতো মহারামকে একজন পুরুষকে কোনো মহিলার সাথে দেখলেই অসৎ লোকেরা দূর দিয়ে পালাবে বুঝছেন কিন্তু যদি কেউ না থাকে তাহলে কত রকমের যে শয়তানি করার জন্য পাই তারা করবে আল্লাহ তাদের অনিষ্টকে তাদের দিকে ফিরিয়ে দেন আল্লাহ রব আল্লাহ মমিন নারীদের আল্লাহ যেন হেফাজত করেন তো এই দুইজন সাহাবি আলী রাজি আল্লাহ তার এবং তার সঙ্গী ওই মহিলাকে বললেন আইনাল মা পানি কোথায় তোমার কাছে পানি যখন আছে তো পানি কোথায় একটু বলো তাহলে আমরা ওখান থেকে পানি নেব কালাত ওই মহিলা বলল আহ আহদি বিল মাই আমসে হাজ হিস্সা আমার পানির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমসে গতকাল এই সময় মানে চব্বিশ ঘন্টা আগে মানে এত দূর চলে আসছে ও সফর করে আসছে চব্বিশ ঘন্টা আরও চলতে হবে তাহলে পানি পাওয়া যাবে সম্ভব যে চব্বিশ ঘন্টা মোটের পিঠে যে পানি নিয়ে আসি রসুল্লাহ সাহাবাইকে আমাদের একটু পাশে লেগেছে তো তখন তো মানুষের অবস্থা খারাপ হয়েছে মরে যাওয়া মানুষ তারপরে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তুমি একা মহিলা অবশ্যই যেহেতু কাল কাফের মহিলা তারপরও তারপরে একা কি করে আসছে তো ওই মহিলা নিজে বলছে ও আর নাফার ও না হলুফান আর আমার দল আমার সঙ্গীরা হলুফান আমার পিছনে আছে আমি এগিয়ে চলে এসছি আমার ওঠ একটু এগিয়ে চলে এসছে বা আমার বাহন উঠিয়ে এগিয়ে চলে এসছে কালা লাহা তখন ও ভাই আলী এবং তার সঙ্গী রজি আল্লাহ নহা বললেন লাহা ওই মহিলা ইন তালিকে যান তাহলে তোমার সঙ্গীরা যখন পিছনে আছে তো চলো আমাদের সাথে চলো চলো আমাদের সাথে চলো কালাত ও মহিলা বলে এলাহ না কোথায় যাব কালা তখন বললেন ও ভাই সাহাবি এলা রসুর উল্লাস রসুর উল্লাস হাসানের কাছে চলো তোমাকে আমাদের রসুর উল্লাসের কাছে নিয়ে যাব কালা তো মহিলা বলছে আল্লাদি ও কালোর আচ্ছা ওকে রসুরুল্লাহ বলছেন যাকে লোকেরা জনগণ বলে থাকে মানে কাফেররা বলে থাকে আরবের আর সাবি ধর্মত্যাগী সাবি মানে ধর্মত্যাগী ওই বেধর্মী হাউজবিল্লাহ তো নবী সাল্লামকে সাবি বেধর্মী বলে গালি দিয়েছে কাফেররা কথা বোঝা গেছে সাবি আর এখন বিদাতির আমাদেরকে গালি দিচ্ছে কি বলে ওহাবি ও তো বি আছে ও তো বি আছে মিল আছে ওদের সাথে ওরাও শির কুফরি করত এখনও এরা যারা এ ওহাবি গাল আবিষ্কার করেছে এরা এরাও শির করে ওহাবি গাল আবিষ্কার করেছে দুটো শত্রু একটা ঘরের শত্রু একটু একটা বাইরের শত্রু আমি এর আগে বলেছি আবার শুনে নেন বাইরের শত্রু হচ্ছে ব্রিটিশ ইংরেজরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারত উপমহাদেশে জেহাদ ফিসাবিল্লা করছিল এবং আরব দেশেও যে শেখ ফিসা মোহাম্মদ আব্দুল রহমতুল্লাহ আলাই যুগটা ছিল ওই ব্রিটিশ আমল হ্যাঁ ভারত বাংলাদেশের তখন তো বাংলাদেশ হয়নি পাকিস্তানও হয়নি অখণ্ড ভারতে তো তখন দেখল যে আমাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে কারা এই লোকেরা ভারত বা ভারতের এই লোকেরা আর আরবের এই লোকেরা সুতরাং তাদের নাম দিল শেখুল ইসলাম মোজাদ্দেদ সংস্কারক মোহাম্মদ আব্দুল রহমতুল্লাহ আলাইয়ের বাপের নামে ওর নামে দিতে পারল না তার তার নাম তো মোহাম্মদ ছিল তার বাপের নাম কি ছিল আব্দুল ওয়াহাব নাম দিল কি ওয়াহাবি আচ্ছা তার নামে কেন এই নাম দিল না যদি গালি দিত তো যে মোজাদ্দের যে তাদের মাজার ভেঙেছে যে তাদের এই মাজার ব্যবসা পীর ব্যবসা আর শিরকি কুফরি ব্যবসাকে ধ্বংস করেছে আরব দেশে তার নাম মোহাম্মদ ছিল তো মোহাম্মদের সাথে মিলে মোহাম্মদই বলতো কিন্তু হচ্ছে মোহাম্মদই কী করে বলবো লোকে তো ভাবে যে মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে সম্পর্ক আছে নাম তো ভালো দিয়ে দিলাম ওই জন্য ওই নাম দেওয়া যাবে না কি নাম দিব 
ওয়াহাবি নাম দিব কিন্তু মোহাম্মদ ইচ্ছাই তো ভালো নাম তারা দিয়ে ফেলল তারা দিতে চেয়েছিল গাল কিন্তু মোহাম্মদির চাইতেও ভালো নাম হচ্ছে ওয়াহাবি কেমন করে মোহাম্মদি যদি কারোর নাম হয় তো তার সম্পর্ক রসুল্লাহর সাথে আর ওয়াহাবি যদি কারোর নাম হয় তাহলে তার সম্পর্ক হচ্ছে মোহাম্মদের রবের সাথে সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের একটি প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে এন্নাক আন্তাল আজিজুল ওয়াহাব আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে রব এই জন্য অলমায় রব্বানি মানে আল্লাহ ওলামা অলমায় হাক্কানি মানে আল্লাহ ওয়ালা ওলামা ওই রকম ওলমায় ওয়াহাবি যারা আলী হাদিস যারা সালাফি যারা কোরআন সান্নার অনুসারী আরব দেশের আজম দেশে সারা পৃথিবীর তারাকে ওয়াহাবি বলা হলো মানে তারা কারা আল্লাহ ওয়ালা তারা তারা কারা গালি দিতে চেয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ব্যর্থ করেছে দুনিয়াতে আর আখেরাতে তো তারা ব্যর্থ গালি দিতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর আমাদেরকে নাম দিয়েছে এই রকমই নাস্তিক মুনাফিকুল হ্যাঁ যে ওইটা কমপ্লিট করেনি তো বাইরের দুশ্মন ছিল ব্রিটিশরা আর ঘরের দুশ্মন ছিল তুর্কি বেদাতিরা আরব দেশে যখন দেখল মোহাম্মদ আব্দুর রহমতুল্লাহ আলের দাওয়াতে হ্যাঁ তারা ক্ষতিগ্রস্ত আকিদার দিক থেকে ধর্মে বাতিল ধর্মের দিক তার মাজারপন্থী ছিল আর সেসব মাজার টাজারগুলো আরব দেশ থেকে যে বাকিতে মদিনায় মক্কায় ছিল সব ভেঙে যখন খান খান করে দেওয়া হইলো আর শিরকের আড্ডাখানা যত ছিল সব ধ্বংস করে দেওয়া হইলো আর তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা হইলো কট্টর দুশ্মন হয়ে গেল তুর্কিরা তখন তারা নাম দিল এদের কি ওহাবি আর ভারত উপমহাদেশে যারা বেদাতি সুফিরা ছিল তারা দেখল যে শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলের দাওয়াত শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলের দাদা ছিলেন শাহরিউল্লাহ মহাদেশ দেহলভি এই যে বংশের দাওয়াত এই দাওয়াতে সালাফি দাওয়াতে বা আহলাদিস দাওয়াতে লোকেরা আহলাদিস কোরআন সন্ন অনুসারী হয়ে যাচ্ছে আমাদের যে বাপদাদার ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে যেটা মনগড়া তাদের বাপদাদার ধর্ম পীর মুরিদি ছেড়ে দিচ্ছে ধর্ম ব্যবসা আমাদের মন্দা পড়ে যাচ্ছে তখন তারা কি নাম দিল ওয়াহাবি তো ভারতে বেদা বেদ ঘরের যারা দুশ্মন হচ্ছে বেদাতি সুফিরা আর আরবদের দুশ্মন ছিল বা সহি আকিদার দুশ্মন ছিল তুর্কিরা এই তুর্কিরা আর ভারতীয় বেদাতিরা এরা মিলে কোরআন সন্ন অনুসারীদের নাম দিল ভাবি ঠিক তেমনি মুসলিম সমাজে যেসব মুনাফিক রয়েছে নাস্তিক রয়েছে আর কাফের যেগুলো ইসলামকে বরদাস্ত করতে পারে তারা যারা ধার্মিক মুসলিম একটু দাঁড়িয়ে থাকলে টাকনার ওপরে কাপড় থাকলে হ্যাঁ মাথায় টুপি থাকলে অথবা পাঁচ ছক্ষ নামাজ পড়লে তাকে কি বলে তাকে কি বলে মৌলবাদী মৌলবাদীর আরবি জানেন ওসুলি ওসুলি ওসুল মানে তো আসল আসলের বহু বচন হচ্ছে কি ওসুল আসলের বহু বচন হচ্ছে অসুল এরা গাল দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমাদেরকে গাল না দিয়ে আমাদেরকে আসল করে দিয়েছে আমরা হচ্ছে আসল আর ওরা হচ্ছে নকল মানুষ কোনটা চায় আসল চায় বাজারে দুই রকম তেল আছে সরিষার তেল বলছে আসল তেল একটা নকল তেল কোনটা নেবেন একটা বলছে এইটা খাঁটি দুধ আসল দুধ এটা নকল দুধ কোনটা নেবেন আসল ইসলাম আর এটা হচ্ছে নকল ইসলাম কোনটা নেবেন আসল ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা ওসুলি মূলবাদী মূলটা আমাদের কাছে আছে আর ভেজালটা আমাদের কাছে আছে আমাদের কাছে এইরকমই আজকাল আর একটি গাল গাল দিচ্ছে জামাতি এখোয়ানি তারপরে আপনার চরমপন্থী জঙ্গি খারি যতগুলি আছে এরা সব এক বাক্যে গাল দিচ্ছে যদি একটু বলেন যে সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম সরকার যতই পাপি হোক না কেন অস্ত্র ধরতে নাই এই অস্ত্র ধরাতে লাভ কি মরবেন আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত আপনারা ওই দিকে কাফেরা লাভবান হবে কাফেরদের আরও সুন্দর করে খেদমত ওদের করে দেওয়া হইলো আর জেল ভর্তি হয়ে গেল মুসলিমগুলো দিয়ে তো লাভটা কি করলেন আপনি সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকার পাপি তাদের হেদায়তের জন্য দোয়া করেন এবং তাদেরকে নাসিহা করার জন্য বড় বড় আলমারা যারা সরকারের সাথে বসতে পারছে ওদের ওপর ফরজ ওরা নাসিহা করে উপদেশ দিক কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার সরকারের বিরুদ্ধে ভাঙব চুরব এই করব সেই করব করে তো কোনো দিন গঠনমূলক কাজ হয় না এগুলো যদি বলেন আর ওই সহি বখারি মুসলিমের হাদিস যদি শোনান তাদেরকে যে শাসক জালেম হইল আনুগত্য করতে হয় তো বলবে এখন মাদখালি এই নাম দিয়েছে আজকাল নতুন নাম মাদখালি কথা বুঝতে পেরেছেন তো হকপন্থীদের যুগে যুগে ওই নবীর যুগ থেকে নবী সাল্লামকে সাবি বলেছে আবার ওসুলি বলেছে মৌলবাদী বলছে আবার ওয়াহাবি বলেছে আজকাল মাদখালি গাল আবিষ্কার করেছে সবগুলি বাতিলপন্থী 
সবগুলি গোমরা পথ অবস্থ জি গোমরাহির লক্ষণ হচ্ছে হকপন্থীদের বিভিন্ন নামের ট্যাগ দেওয়া যুগে যুগে আরও বেশ কিছু নাম যুগে যুগে এইরকম বিদায়তপন্থীর আবিষ্কার করেছে হকপন্থীদের এবং সেই নামগুলি দিয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি হকের দাওয়াত চলতে আছে আর তার প্রচার প্রসার হইতে আছে আর যার আল্লাহ হেদায়ত নসিবে রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ সংখ্যা বাড়তে আছে হেদায়ত হইতে আছে কম থেকে বেশি হইতে আছে জি তো ওই মহিলা বলছে আচ্ছা যাকে সাবি বলা হয় বিধর্মী ধর্ম ত্যাগী বলা হয় ওর কথা বলছেন কাল্লা তখন আলী বললেন আলী সাহাবি হুয়াল্লাজি তাইন হ্যাঁ হুয়াল্লাজি না তানিন হুয়াল্লাজি তানিন হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো তোমার যেটা উদ্দেশ্য হ্যাঁ উনি ওনার কাছে নিয়ে যাব ফান্তা লেখি চলো কিন্তু হ্যাঁ যা আবি আহিলা রসুরুল্লাহ ওই মহিলাকে রসুরুল্লাহর কাছে নিয়ে আসলেন ওয়াহাদ্দা সাহুল হাদিস নবী সাল্লামকে এসে সব ঘটনা বন্ন করে আর রসুল্লাহ রাস্তায় এরকম মহিলাকে পেলাম পানি তো নেই আরও চব্বিশ ঘন্টা যেতে হবে তারপর পানি পাওয়া যাবে তো মহিলাকে নিয়ে আসলাম যে দেখি যদি এর পানি থেকে কোনো তদবির হয় বা এ কিছু পানি তার কাছ থেকে নেওয়া যায় যেভাবে হোক না কেন জবরদস্তি নয় কিন্তু বিনিময়ে অথবা তারা কিন্তু কল্পনা করেন যে নবীর মজে যা হবে এখানে তারা কী করে জানবেন যে মজে যা হবে এই পানি থেকে মজে যা হতে যাচ্ছে কিন্তু মজে যা নাই দেখি কিছু দিয়ে টিয়ে যদি কিছু পানি তার কাছ থেকে নেওয়া যায় জানতে পা যাইতে হবে জি তো সব ঘটনা বর্ণনা করলেন আলী রাজি আল্লাহ তালান হবে ওই সাহাবি কালা নবী সাল্লাম বললেন ফাস্তান জে লুহ আন বাই রেহা ওই মহিলাকে তার উঠ থেকে নামা উঠ থেকে নামা ও দান নবী সাহাবি এ নাইন নবী সাল্লাম একটি পাত্র নিয়ে ডাকলেন নিয়ে শুন ফাফাফি হে মিন আফুয়াহিল মাজাদা তাই না অবিস সাতিহা তাই নেই তারপরে নবী সাল্লাম কি করলেন ওই এতে যে পাত্রটি নিয়ে আসা হলো সাহাবিদের সেই পাত্রে সেই দুটো মশক অথবা দুটো যে থলেতে পানি ছিল ব্যাগে সেই থলে থেকে অথবা মশক থেকে পানি কি করলেন ঢেলে নিলেন বের করে নিলেন ও আউ কা আফাহমা ও আতলা কাল আজালি বড় যেটা মুখ মশকে দুটো মুখ থাকে মশক কি দিয়ে তৈরি হয় ছাগলের চামড়া দিয়ে বরং মশকে যখন পানি ভর্তি করে দেবে মনে হবে যে এটা একটা গোটা ছাগল মানে পুরো গলা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত সবতে আছে চামড়াটা কি করা হয়েছে পরিশোধন করা হয়েছে দবাগাত যেটাকে বলা হয় পাক করা হয়েছে পানি তো রসুল আর গন্ধ হবে না আর নষ্ট হবে না তো ওই মশক থেকে অথবা দুধ থেকে বড় যে মুখটা ছিল ওটাকে বন্ধ করে দিলেন কারণ বড় মুখ দিয়ে যদি পানি নেওয়া হয় তাহলে ঢল ঢলকে তাড়াতাড়ি করে পানিগুলো পড়ে যাবে আর ছোট মুখটা কোন দিক থেকে ওই যে পাগুলো আছে পায়ের চামড়া ওই দিক থেকে একটা ছোট সরু মুখ আছে ওইটা দিয়ে অল্প অল্প করে ঝুরঝুর করে পানি পড়বে যেমন নলে আজকাল আপনাদের পানি সে এই রকম পানি পড়বে তো ওইটাকে খোঁড়া রাখা হলো তো মুখ বন্ধ করে দেওয়া হলো বড় মুখ আর আজালি মানে ওই যে ছোট মুখটা রয়েছে মশকর সেটাকে খুলে দেওয়া হইলো আর নদিয়া ফির নাস আর লোকজনের মাঝে ঘোষণা করে দেওয়া হইলো তার লোক অনেক ছিল সবকে আহ্বান করা হলো স্কু তোমরা পানি পান করো পানি পান করাও স্কু তোমাদের যে গবাদি পশু আছে ওগুলোকে পানি পান করাও ওয়াস্তাকু এবং তোমরা নিজেরা পানি পান করো ফাঁসাকা মান সাকা যে পানি পান করলো পানি পান করলো বা পানি পান করাইলো ওয়াস্তাকা মান সাহা কেউ পানি পান করাইলো পানি পান করলো ও কান আ খেরো যা লেখান আ তাল্লা যে আশা বাথুল জানা বাথু এনা আমি মাইন সবারই যখন পানি পান করা হয়ে গেল এমনকি কিছু কিছু পানিও একটু নিয়ে 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 সব নিল এখন একটা লোকের যে গোসুল ফরজ হয়ে আছে ওই যে ঘটনা আছে না যে সালাদ পড়েনি জামাতে কারণ ও ভাবছে যে আমার কি করে ওই সালাদ হবে ট্যামামের মশলা জানা ছিল না যে আমার এই যে ফরজ গোসুলের ট্যামাম বিকল্প হইতে পারে তো ওকে বলল যে ঠিক আছে একটা পাত্র তুমি নাও এক পাত্র পানি ওকে দিয়ে দিল এতেই গোসল করা হবে তোমার যাও গোসল করার সমান পানি ওকেও দিয়ে দিলাম কতই বা পানি তার কাছে থাকে তো মশক তো খালি হয়ে যেত অনেক আগেই খালি হয়ে যেত কিন্তু না কিচ্ছু হচ্ছে না কাল ইজ হ্যাভ আফরে ঘু আলেক ওই লোককে বলল যে এই লোকের স্বপ্ন তো সেই ছিল গোসল ফরজ হয়েছিল যাও এবং তুমি এই পানিটা তোমার উপর ঢেলে নাও মানে তুমি গোসল করে নাও ওহিয়া কায়মা তানজর ওই মহিলা কিন্তু ফেল ফেল করে তাকিয়ে দেখছে এলা মা ইউফ আলো বে মা আছে আমার পানি নিয়ে কি তামাশা করছে এরা আমার পানি নিয়ে কি করছে দেখতে আছে ও আই মোল্লাহি সাহাবি বলছেন বর্ণনাকারী আল্লাহর কসম করে বলছি লাকাদ উকলে আনহা সেই পানি সব নেওয়া হয়ে গেল পানি নেওয়া এখন বন্ধ আর পানি নেওয়া শেষ করা হলো আর নেব না ওয়াইন নাহু লাইও খাইয়ালো এলাই না আমাদেরকে মনে হচ্ছিল দেখে আন্নাহা আশাদ মিল আতাম মিনাহ হিনা ইফতাদা ফিহা 
যখন প্রথম পানি নেওয়া শুরু করে তখন যে মশকটা যে ফুল হয়েছিল তার চাইতে বেশি এখন বেশি ভর্তি হ্যাঁ পানি আছে এত লোকের উজু করে নেওয়ার পরে আইলে এলুকর গোসল করে নেওয়ার পরে আর তারপর গবাদি পশু কো পানি পান করে তা করার পরে পানি জার নেওয়ার নিয়ে নিল সব কিছু করার পরে দেখা যাচ্ছে আরও ভর্তি হ্যাঁ আছে মনে হচ্ছে ফাঁকা আর নবিস নবিস বললেন যে ঠিক আছে এর পানি দিয়ে যখন আমরা উপকৃত হইলাম তাহলে কাজ করো এর জন্য তোমরা কালেকশন করো কালেকশন তখন তো টাকা পয়সা মানুষের কাছে নেই কি কালেকশন করলেন দেখেন তাহলে বোঝা গেল যে প্রয়োজনে এরকম কালেকশন করে হ্যাঁ অল্প অল্প বিন্দু বিন্দু অনেক কিছু হইতে পারে ঠিক না তো হয়তো এক টাকা দু টাকা দিয়ে কিছু হবে না কিন্তু সবাই মিলে দিলে অনেকটা একটা কাজ হয়ে যাবে তো এই রকম তোমরা তার জন্য কিছু জমা করো ফজামাউল্লাহ মিম বাইনে আজুয়াতিন ও দাকিকাতিন ও সৌইকাতিন এই মহিলার জন্য তখন তারা কালেকশন করলো জমা করলো কি কেউ দিল খেজুর আজুয়া যে কোনো খেজুর কো বলা হয় আজুয়া ভালো খেজুর কো বলা ভালো কোয়ালিটির আবার এমনি খেজুর কো আজুয়া খেজুর একটি নাম খেজুর ও দাকিকা আটা ছিল ও সবই একটি ছাতু ছাতু খান্নার ওই যুগ গেছে নাকি মাঝে মাঝে খাবেন না হলে নামটাই ভুলে যাবেন আপনার আগামী প্রজন্ম ছাতুই বুঝবেন না আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ছাতুর কথা বলে ছাতু আবার কী জিনিস তো মাঝে মাঝে খাওয়াইতে হয় তাহলে বুঝবে যে এইভাবে ছাতু হয় জি আমরা খুব খেয়েছি বোটের ছাতু জবের ছাতু আর ওই যুগ যখন চলে গেল আর জব পাওয়া যায় না জবটা অনেকে বুঝেব না এখন জব পাওয়া যায় না বুট পাওয়া যায় না তখন শুরু হলো চাউলের ছাতু চাউলের ছাতু কিন্তু অনেক পরে শুরু হয়েছে আমরা সেই বুটের ছাতু খেয়েছি শক্তিশালী ছাতু ঘোড়ার খাবার যে তো তার জন্য একত্রিত করা হলো তা আমার খাবার দাবার ফাঁজে আলু হাফিজ সবিন একটা কাপড়ে সেই খাবারকে বেঁধে দেওয়া হলো হাম আলু হালা বাইরে তার উঁটের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হইলো ওকে বলেন যাও নিয়ে যাও এরকম না আর তার উঁটের ওপরে ওই সে মাল সামান যে কালেকশন হইলো সব চাপিয়ে দেওয়া হইলো যাতে খুশি হয়ে যায় যে পানি দিয়ে আমার লস হয়ে গেছে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে পানি তো আমার আরও বেশি লাগছে ওটাও দেখতে পাচ্ছি তারপরও দাও ওকে কিছু দাও তার সামনে সেই কাপড় ভর্তি খাবার দাবার হ্যাঁ যে কাপড়ে বাঁধা ছিল তার সামনে রেখে দিল কাল আল্লাহ তারপর নবিশ্বাসম ওই মহিলাকে বল আর তালামি না মার যে না মিন মায় কাসাইয়ান তুমি ভালো করে জানছ কি যে তোমার পানিতে কিন্তু আমরা কোনো ঘাটতি করি তোমার পানি আমরা কমাইনি কিন্তু এটা মনে করি না যে তোমার পানি কমিয়ে দিলাম তার মরুভূমি তো পানি যে কত প্রয়োজন তারপরে বলছে ওয়ালা কিন নাহি আসকানা তবে আল্লাহ আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন আল্লাহ আমাদের সুব্যবস্থা করিয়েছেন এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় এবং যতগুলি মজেজা নবী সাল্লাম হয়েছে খাবারের ক্ষেত্রে পানির ক্ষেত্রে একাধিক ঘটনা পানির ক্ষেত্রে হয়েছে আর একাধিক ঘটনা বেশ কিছু ঘটনা খাবারের ক্ষেত্রে অল্প খাবার হ্যাঁ কয়েকটা রুটি আর তারপরে একটা ছোট্ট বকরির বাচ্চা জবাই করে জাবের বাড়িতে আর কত লোক খন্দ করে সব খেয়ে ফেললেন তারপরে আবার খাবার আরও বেশি মনে হচ্ছে এরকম যতগুলি ঘটনা আছে একেবারে জিরো থেকে হয়নি যে যেটা আমি আজকে বলবো সেটা হচ্ছে কিছুই নেই জিরো জিরো থেকে মজে যা হয়নি কিছুই একটা সামান্য আছে সামান্য থেকে অসামান্য অনেক কিছু হয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের যদি মজে যাতে ক্ষমতা থাকতো তাহলে এত হয়রান করে সাহাবি দুটাকে পাঠাবে দরকারটা কি আবার ওই মহিলাকে টেনে নিয়ে আসার দরকারটা কি আর ওর পানি ধার নেওয়ার দরকারটা কি তাই না এই সব করার দরকার কি বিরক্তি কর বাজি কি দরকার ছিল বল যে অসুবিধা নেই আমি এই মজেজা পয়দা করছি মজেজাকে আমি জন্ম দিচ্ছি হ্যাঁ যেমন বেদাতি সুফি পীরদের কাছে কেরামতির ফ্যাক্টরি আছে যখন তখন নাকি কেরামতি দেখাইতে পারে আর এই সব কেসা কাহিনী শুধু মরা পীরে রয়েছে জিন্দা পীরের কোনো কেরামতি দেখা যায় না দেখা যায় জিন্দা পীরগুলো কেরামতি করে দেখাচ্ছে কোনো দেশে হ্যাঁ যে আছে যে এত যে অবস্থা খারাপ হ্যাঁ করোনার যুগে কত লোক না খেয়ে মরে যাচ্ছে কত লোক কর্মহীন রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ নাই কাম নাই খেতে পায় না অনাহারে কেরামতি একটু দেখায় কার মরিদানকে একটু ফিরি ফিরি খাওয়ায় তাইলে না জানবো যে হ্যাঁ সত্যি এরা অলি উল্লাহ কথা বোঝা গেছে তো এইসব কেরামতের ধোকা বাজিতে পড়বেন না এইসব ধোকা বাজিতে পড়বেন না তো হাদিসটা শেষ করতে হবে আর একটু সময় লাগছে ইনশাআল্লাহ এই হাদিসটা দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে যাবে তো না বিশ্বাস কি বললেন যে আল্লাহ আমাদেরকে পান করিয়েছেন কি বললাম যে কোনো ঘটনায় মজে যায় কিছু না কিছু থেকেছে একটু অল্প পানি একটা বাটিতে পানি একটা বাটিতে পানি আর তাতে কয়েকশো লোক উজু করছেন একেবারে জিরো ছিল না যে মাটি শুকিয়ে আছে পানিতে এইভাবে আঙ্গুলগুলো রাখলেন যখন আঙ্গুল রাখলেন তখন ফোয়ারার মতো এক একটা আঙ্গুলের নিচে থেকে ফোয়ারা ছুটছে 
কিন্তু এমনি তো হয়নি যে শুকনো বাটি থেকে পানি আসে এরকমটা হয়নি কখনো কিন্তু এই আল্লাহর হেকমত যাতে করে কেউ এ কথা না মনে করে নবীয় খালেক আল্লাহ সরস্টা নবীয় সৃষ্টিকর্তা এইটা যেন এই কুফরি শিরকে যেন লিপ্ত না হয় আল্লাহর সাথে শরিক করে না ফেলে জি তো বলছেন যে মহিলা তোমার কিছু কিন্তু কমায়নি আল্লাহ আমাদেরকে পান করিয়েছে ফা তা তাহাল্লাহ ও মহিলা এখন চলে গেল বিদায় নিজ পরিবারের কাছে আসলো ওদের সাত ধরল হয়তো রাস্তাতে অথবা বাড়ি পৌঁছে গেল মহিলা ওকাত ইহতা বাসাত আনহোম এবং ওদের থেকে সে বাধাগ্রস্ত হয়েছে মানে তার বিলম্ব হয়ে গেছে কারণ ওরা এগিয়ে আবার চলে গেছে আর একে নিয়ে এগিয়ে পানি নিতে এই করতে সেই করতে ওকে জন্য কালেকশান করতে দেরি হয়েছে মহিলা পরে নিজের পরিবারের ওখানে গেল ফাঁকালু তখন লোকেরা বলল গ্রামবাসী বা এলাকাবাসী মাহাবাসা কি আফলা এ মহিলা এ অমুক মহিলা তোমাকে কি বাধাগ্রস্ত করেছিল আরে তুমি তো আগে আগে ছিলে তো তোর লেট কেন হইল তখন ও মহিলা বলল কাল আল আজাব আশ্চর্যজনক ঘটনা আল আজাব আজব মানে কি তাহলে আজব কথাটি আরবি শব্দ কিন্তু আল আজাব আশ্চর্যজনক ঘটনা বিস্ময়কর ঘটনা লাকিয়ানি রাজোলানে আমার সাথে জনৈক দুই ব্যক্তি এর মোলাকাত হলো সাক্ষাৎ হলো ফাইজাহাবাবি এলাহাজ আল্লাহকাল সাবি আমাকে নিয়ে গেল ওই লোকের কাছে যাকে লোকজন কি বলে সাবি বিধর্মী বলে নাউজবিল্লাহ 